जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम मनमो कृष्ण भगवंत आशीर्वाद में इनका सच्चिदानंद सरस्वती स्वामी आशीर्वाद ने इंका भगवदगी उपन्यासा मन चूस्त मन भगवदगी उपन्यासा लपना रो अध्याय पदईदो चाप्टर कर्मयोग स्वरूप नलप एडो श्लोक इंका नलप एनदो श्लोकाल मन चिंतन नि मन एम चसा को ज्ञापन चुस्को मुंपा पद मन पदारो चाप्टर शुरू चेयला बट एनी हाउ नि मन चीजें सारांश इंत ज्ञा की कर्मयोग को व्यत्यासमें ज्ञा तत्व में नीचा वाड़ी प्राब्लम लेफर्ट चाईस स्पाटेनियचुरल अन्नी गुण अटी कर्मयोग की इंका अहंकार उ अहंकार इकड़े गर्वे मन अको अहंकार का शरीर ने अहंकार शंकराचार प्रकार अभी उठी इंका वि मन स्लोन काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य उ बट अंत अच्छे कर्मयोग चाहिए सत्वगुण उ सत्वगुण प्रधानमंटे कर्मयोग से कई अब मन कर्मयोग से दिंका वाड़कू द्वंद्व एमी चेले अवी नि चूसा अवट को वो कर्मयोग रूप में वैसे लौकिक वैदिक पारमार्थिक आ मूड कर्मल वेसा कर्मयोग में चेला अभी मन व्यवहार का लौकिक वैदिक नैक्स्ट पारमार्थिक मोक्षा चेदे अभी फर् एग्जापल मैं जप चा कर्मयोग में चेला ये चयी आफी वर्क कर्मयोग में चेला पेंडा बिटनी साके प्रती यज्ञ दान तपस् दान अभी कर्मयोग रूप में चेयला अने मन गाया मन तक इपड़ो अवट को चूँ ज्ञा की एम फल चिंदो कर्मयोग अंत फल चिखे अपड़े अद इंपारटे ज्ञा के फल चिंदे प्रपंच चिंडे फल प्रपंच पुण्यकार फल चिंद ज्ञा की दाकिंत जास्ती चिखे उठे अट्ला कर्मयोग के चिंती वाणी की आनंद चिखी वाण मन एंत शुद्धि अंत आनंद इलाकल उ आत्म आत्म निजन स्वरूप आनंद स्वरूप मन की आनंद चिके सतोष चिके नेम तृप्ति कृतकृत्यत्म चिके शुरुदो मन की चालू कावल धना प्राब्लम मन तक एपड़ी तक मन की कर्म कड़पयेकई कर्म पड़ते आयास ले अट्ला वीडक इदे लाभ उ ज्ञा की कर्म बंधन चेसले कर्मयोग की वाड़क बंधन चेसले अच्छे पनी चेसको पोता उठाड़ो मदल मदल सहजा चस्ताड़ो अर्म लोग वाड़ी आसक्ति उदी सा इंपारटेट आने कर्मण्य वादिक अरस्त मापरेश कदाचन अट चपरी दी मंचा की चीर की नाग का कर्मयोग की नागुटी अने यादवी ने अहंकार फलम बैलसड मई 
ఈశ్వర అర్పణ బుద్ధి భగవంతుని చేర్చుకొని కర్మం చేసేది దాని విచారం కొంత చెప్తూ ఉంటారు మొదలేది కర్మణ్య నీకు ఈ కర్మం చేసే అధికారం ఉందే వరకు ఫలంలో అధికారం లేదు నేను దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి డాక్టర్ కానీ ఇంజనీర్ ఒక రైతుడు కానీ పంటచ్చు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు వాస అయ్యేది వాన్ చేతులలే కాయల వాస అయ్యేపోతే ఇంకా జాస్తి కావచ్చు లేకుంటే వీడు పంట బాగా పంటచ్చు చేతికి వచ్చేంత లోపల జోరుగా వానలు వచ్చిందే కొచ్చుకొని పోవచ్చు దానికోసము ఫలములో నువ్వు ఆశపడకపోవద్దు దేవుడు కిర్చికి అయితే నువ్వు కరువు బాగా చేసే అంటే ఆ బ్లిస్ ఆనందము నీకు చిక్కింది అంట మొదలైనది రెండోది ఫలంలో అధికారం లేదు కర్మం చేసే మాత్రం నాకు అధికారము కరెక్ట్ అట్లా అనిందే వాడు బడువుడు ఖ్యాతయ్యని బిట్టి చేస్తావా అనే కథ ఏంటి దాన్ని ఇంకా మనం ఏం పొంచేస్తామో కర్మయోగంలో చేయకుంటే అట్లు వాడు ఖ్యా ఖ్యాతయ్యకి బిట్టి చేసే కదా అట్లయితే మన పని నాకు లేదు ముందరికి నా బిడ్డలకి ఇస్తే అది పర్మనెంట్గా ఉండేలే అది అంతే అట్లయిపోతుంది సో అది కాదు మూడోది కర్మ ఫలానికి సర్వెంట్ కావద్దు కర్మంలో పలుము చిక్కిన కదా దానికి హేతు కావద్దు హేతు అంటే సర్వెంట్ అంటే నేను ఇప్పుడు సర్వెంట్ అంటే అర్థమే ఏంటే నాకు ఆ ఫలం కావాలా అంటే అది అనుభవి చక్తిగా నేను పుట్టుదా వల్ల అప్పుడేమైతుంది శరీరము చక్రము ఈ పునరుపి జననం పునరుపి మరణం జఠరే శయనే అనేది చక్రం కంటిన్యూ అవుతుంది ఇది సంసార లక్షణము అంట కూడా చెప్తారు సో దానికోసము అది వద్దు న్యాయ సూత్రంలో విచారం చెప్పండి జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనం ఈ పుట్టే నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటున్నాను పుట్టితే ఒక పళ్ళాన్ని పుడుతుంది పెండ్లాయ విద్యాభ్యాసమాయ ఇంకొక పళ్ళెంలో పుడుతుంది ఇంకా లోపలికి పోతుంది ఆమెని ఇంకా పెండ్లాయ ఇంకొక అళ్ళంలో పుడుతుంది బిడ్డ ఒక బిడ్డాయ ఇంకొక పళ్ళెంలో పుడుతుంది ఇంకొక బిడ్డాయ ఇంకొక పళ్ళెంలో పుడుతుంది మనకి వర్క్ జాస్తి అయితుంది టెన్షన్లు జాస్తి అయితుంది వర్క్ ఇది సైకిల్ ఇంకా జాస్తి పళ్ళాలకు పుడతాం ఇంకా లో డీప్ పోతా ఉంటాము ఇది చెప్పేది సో జన్మ మృత్యు కొనక్ సావు ఎవరికి ఇష్టము సాయకూడదు ఇష్ట సాయకూడదు అనేది ఉంది బట్ స్వస్థము లేదు ఎవరు బతికిండారు ఇప్పటి వరకు అయితే మనం ఇప్పుడు పోతూ ఉండే దావులో మనకి సావే లేదు బట్ నా స్వరూపం ఎట్లా అది దాన్ని గుర్తించల్ల జన్మ మృత్యు రెండు పుట్టు పుట్టు సావు ఇవి రెండు నా చేతిలో లేదు మరి ఈ మూడు దినాలు నా మాదిరి కావాలా అంటే దుఃఖము ప్రపంచం దేవుడి మాదిరి కానీ విడిచేస్తే ఆ ఆనందము చూడండి యావత్ కావాలనో తీసుకోండి ఇది న్యాయశాస్త్రం చెప్పింది సరే నేను పుట్టిన ఇంకా నేను పెరుగుతాను నాకు వయస్సు అవుతుంది రోగ రుచనాలు వస్తుంది శోక మోహాలు అవుతుంది దుఃఖాలు అన్నీ అవుతుంది ఇవన్నీ అనుభవించాల ఆమె ఇంకేమి వయస్సు అవుతుంది వయస్సు అయిన దానికి ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది మనం గొత్తు అప్పుడు కొనాలోపన ఇంకా కష్టాలు అవుతుంది మనము వయసు అయిన వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటాము మనకు అట్లే అవుతుంది అయితే ఎవరు ఈ దేవుడి దవర ఉంటారో వాళ్ళకి ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఇంకా కొనే వరకు ఈ దీన్నే వేరే వాళ్ళకి దుఃఖము వీడికి ఆనందము ఇంతే వ్యత్యాసం యావత్ కావాలా మనమే కోరుకోవచ్చు భక్త ప్రహ్లాదుడు కొనా వరకును దో వాడు రాక్షస కులంలో పుట్టిన దేవుణ్ణి వాడు జపం చేస్తూ ఉండే దాని కోసము వాడు కొనా వరకును వాడు అట్లే పెరిగే వాడు మాత్రం కాదు వాడ జన్మాలు పైన ఎనుమ ఏడు జన్మాలు వాడ కింద ఏడు జన్మాలు ఉద్ధారం అయిపోతుంది భక్త ప్రహ్లాదన్ కొడుకు ఎవరు బలి చక్రవర్తి వాడు ఎంత మంచోడుగా ఉంటాడు వాడు దో రాక్షస్తు ఎవరికు హింసించలేదు అట్లా వాడు పరమాత్ముడు వచ్చి వాడిని దానం అడుగుతాడు కదా బలి చక్రవర్తిని అప్పుడు అది జ్ఞాపం చేసుకోండి ఎట్లా ప్రపంచంలో వాళ్ళ 
జనరేషన్ కు పోతుంది దాని ఒక పరుము అనే దానికి మనకి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చాలు అతను సో మనము మన బిడ్లు గీయాల్సిండేది ఈ సంస్కారం మనం అనుకో ఉండేదేమి ఆస్తి చేసి పెడితే ఉంటుంది ఏంట ఇంక మూడు జనరేషన్ కానీ ఆస్తి ఉండలే వాళ్ళు తిరిగి రోడ్కి వస్తారు తిరిగా ఎగెయిన్ రోడ్కి వచ్చి మీకు ఆ కష్టం పోటు దుడిస్తారు తిరిగా ఆస్తి చేసుకుంటూ పోతారు ఇది సైకిల్ ఇది ఇవి జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనం అంటే నిందే తనంత శాస్త్రంలో చెప్పింది మనం ఇది మెలికేయల్లా ఇది మనం సాధన చేసేటప్పుడు దీన్ని కూడా ఒక ఇంత మెలికేయల్లా ఇది సాధన జన్మము ఇవన్నీ దుఃఖమే అని ఆ తర్వాత ఓకే ఎక్కడి వరకు మనం నిన్న అయ్యిండే నెక్స్ట్ వీ విల్ గో ఫర్దర్ అయితే మీరేం సార్ చెప్పేది కర్మం చేస్తే బంధనం అవుతుంది గుడ్ సార్ నేను కర్మే చేస్తాలే ఊరికే కూర్చొనిస్తాను ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అది అకర్మ కర్మం చేయక ఊరుకు ఉంటున్నాం అయ్యలేదు ఇంకా పోని కర్మముని ఎట్లు చిత్తే అట్లు చేస్తాము అది వికర్మ రాంగ్ వర్క్ వీరప్ప ఎట్లు చిత్తే అట్లు చేసేకపోయా అది చేయకూడదు సో కర్మయోగంలో రూల్స్ ఏమేంటి మనం చేసే కర్మలు కర్మ అంటే ఏమి కాయ వాచ మనస మీరు ఏమైనా చెయ్యండి కర్మము దాన్ని మనము కర్మయోగంలో చేయల్లా అది కూడా స్టెప్స్ ఉంది చెప్పినాము ఇంకొకసారి వస్తున్నప్పుడు అక్కడ మనం చూస్తామంట అది కర్మయోగ చేసేటప్పుడు అకర్మ వికర్మాల్ని విడిచి శాస్త్రంలో చెప్పిండే కర్మాల్ని కర్మయోగంలో చేయాల ఇది భగవద్గీత చెప్పేది ఉపనిషత్తులు చెప్పేది బట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఎట్లా పారమార్థిక అది మనం చేయొచ్చు వైదిక ఆ కర్మాలు మనం చేసే కయ్యాల లౌకిక అవి మనం చేయొచ్చు లౌకికం ఉంటే నా పెండ్లము బిడ్డను సాకేది నా కోసం నేను బోధం చేసేది ఇవన్నీ కర్మయోగంలో రూపం చేయి చాలా కష్టమే బ్లే చాలా సింపుల్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఎట్లు చేయాలా ఒక డాక్టర్ ఎట్లు చేయాలా ఒక ఆఫీస్లో వర్కర్లు ఎట్లు చేయాలా అట్లా ఇప్పుడు బోధం చేస్తాను మనము దేవుడికి అర్పించ తింటే అది మంచిది కాదు అది అది దాన్ని ఏమంటారు విషము అంటారు మరి నేను ఎట్లు తినాలా మనం తినే అదే భగవంత నీకి ప్రీతి అప్ప అనుకోని ఆ భగవంతునికి అర్పించి కృష్ణార్పణ మస్తు రామార్పణ మస్తు ఎంత చూడండి ఎంత బాగుంటుంది కర్మయోగ అయిపోయా అంతే అంతే భగవంతుడు చెప్తా ఉండేది ఇంక ఎక్స్ట్రా ఏమి చెప్తా లేదు భగవంతుడు చాలా సులభమైన సాధనలు చెప్తాడు భగవంతుడు చెప్తాడు పూజ చేసేకి నువ్వు లారీలు కొద్దు పూలు తెచ్చి పోసే పని లేదు ఒకే ఒక పువ్వ మనసుని ఇంకా హృదయం ఇంకా అర్పించు అంతే చాలు పోని పూచిక లేదా ఒక ఆకు లేదా అంటే శబరి ఏమైనా పూజ చేసినట్లా లేదు కండ్లో ఆ రాముణ్ణి చూసిన తక్షణము ఆ నీళ్లు చక్షుతాయి కదా దేవుడు అడిగేది అంతే సో నువ్వు ఆ పువ్వ ఇచ్చే పనులే ఆకి ఇచ్చే పని లేదు ఆ ఆనంద బాష్పం సో దాన అర్పిస్తే చాలు అని ఇందే మనం రామాయణంలో చూస్తున్నాం అవన్నీ జ్ఞాప్ చేసుకోవాలా పరమాత్ముడు చూడండి ఎంత సింపల్ సో మనం ఇంత కష్టం పడవాలి నా పూజ చేయాల్సి నెస్సరీ లేదు కాయావాచ మనస మనం దేవుని కర్పించి మీరు ఏం చేస్తారో అన్నీ కూడా అర్పించండి కర్మయోగ అయిపోయా అంటే భగవంతుడు చెప్తా ఉండడు సో మనము అకర్మ వికర్మాలని విడిచి మన లౌకిక కర్మ కావచ్చు శాస్త్రీయ కర్మకం కావచ్చు వైదిక కర్మ కావచ్చు పారమార్థిక కర్మ కావచ్చు దాన్ని కర్మయోగంలో చేయండి అది గుతాయా నెక్స్ట్ కర్మయోగానికి నాలుగు కాంపౌండ్లు ఉంటుంది అంటే మనం ఇల్లు ఉంటే నాలుగు దిక్కుల్లోనూ కాంపౌండ్
పౌండ్ ఉంటుంది కదా అట్లా మనం చేసే కర్మయోగానికి నాలుగు కాంపౌండ్ నాలుగు కోట్లు ఉంటుంది చుట్టూ కదా అలాగా ఈ నాలుగు చేర్చి మనము కర్మం చేయాల ఈ కర్మం చేసేది అనేది ఒక కుశల విద్య దిస్ ఆర్ట్ ఆర్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ దీన్ని మన బస్వన్న గారిలో కాయకవే కైలాసము మనం చేసే పనులే కైలాసం చూడండి సేమ్ కర్మయోగ ప్రిన్సిపల్ ఈ నాలుగు మనం చేసి పెట్టుకొని చేసుకుంటే ఒక లోపల ఈ ఫ్రూట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేక చేసేది మూల మంత్రము ఫలము నాకు వద్దు ఉంట చేస్తే అది మూల మంత్రం అంట ఇది స్టార్టింగ్ కొనాలోపన భగవంతునికి అర్పించి చేసేది ఇది కూడా కొనా మంత్రం అని ఇది మొదలే మంత్రము అది కొనా మంత్రము ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి నేను అలాగే పని అలాగే పని చేసే అంటే నాకు ఫలము వచ్చేలేదా వస్తుంది దాని ఇడి అండి వస్తే పరమాత్ముడు ఇచ్చిండాడు ఉంటే వానికి అర్పించుకొని ఎంజాయ్ దాలేదా దుఃఖం పొడద్దు అయితే ఆ కర్మంలో కానీ ఫలంలో కానీ అటాచ్మెంట్ వద్దు అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ డిటాచ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ అది ఇంపార్టెంట్ చెప్తా ఉండదు మీరు పని చేస్తే మనకు సంబళం వస్తుంది బట్ నేను పని చేశాను ఆ అటాచ్మెంట్ వద్దు నేను చేసిన దానికి ఫలం వచ్చే ఆ గర్వం వద్దు ఇది మనకు కావాల్సింది అది మరి ఇట్లు చేస్తే మనకి ఏ లాభము చిత్తశుద్ధి ఎప్పుడు చిత్తశుద్ధి అవుతుందో మీ మనసు ఎప్పుడు శుద్ధమైతే పోతుందో అంతంత ఆనందము మీకు అప్పుడే ఇమీడియట్ క్యాష్ అండ్ క్యారీ మీకు అప్పుడే చిక్కింది నిజంగా చిక్కింది ఇది ఇది వీ కెన్ ఫీల్ ఇట్ వీ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఇంకేం కావాలా మనకి మనం పని చేసేది ఏమిటికి హ్యాపీ అనాలిసిస్లో మనం ఏం చేసింది సంతోషానికి చిక్తా ఉందన్న సంతోషము చిక్కాలి మరి ఇవిట్లో చిక్కింది ఏంటో ఫస్ట్ సాధనలోనే మనకి ఇంత చిక్కాల్సి ఉంటే కొనా సాధనలో ఏం చిక్కాలా చూసుకోండి అయితే మనకి అటాచ్మెంట్ ఇస్తా పోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ అప్పుడేమైతున్నా మనసు నేను చేస్తాను అనే గర్వం లే ఫలం లేదు మా మనసు ఆటోమేటిక్గా బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ మీకు బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ ఉంటే ఇంకేం కావాలా అక్కడ ఏరు పేరు ఉండేలే మనస్సు దీన్ని సమత్వం యోగ ఉచ్చతి అంటారు సో అన్ని సంఘాలు ఇడిస్తా తవాల ఇక్కడ కర్మ సంఘము ఫల సంఘము నేను చేస్తాను అనే కర్మము అసంఘము అకర్మ సంఘము వికర్మ సంఘము ఫలభోగము ఇవన్నీ మనము సంఘాలు అటాచ్మెంట్ మోహము దీన్ని ఇడిచి మనం చేయాల దీన్నే గాంధీజీలు చెప్తా ఉండింది అనాసక్తి యోగ అనాసక్తి అంటే ఏమీ లేక ఊరికి కేర్లెస్గా ఉండేది కాదు అనాసక్తి అంటే దాంట్లో మనకు ఆసక్తి లేదు ఎవట్లో నేను ఫలము ఇవిట్లో ఆసక్తి లేదు అంతే అయితే కర్మం చే ఆ క్రియ చేసేటప్పుడు చాలా ఇం ఇంట్రెస్ట్గా చేస్తాం మనం ఎప్పుడు దేవుని కార్యం ఉంట చేస్తానో దాని కథే వేరే ఇప్పుడు ఇంటికి ఎవరో ఓ ఫ్రెండ్ వస్తారో మనం క్యాజువల్గా ట్రీట్ చేస్తాము ఇప్పుడు మన ఇంటికి ఒకరు ఎవరో మనకి ఇష్టమైంది ఎవరో గురువులు ముట్లైన వాళ్ళు వస్తారు ఉంటే మన ఫీలింగ్ ఎట్లుంటుంది వాళ్ళని ఎట్లు ట్రీట్ చేస్తాం అట్లా అన్ని కర్మాలు మనము ఆ రీతి చేసే చేయాలా బట్ మనకి ఇవిట్లో అట్లు చేయాలా కర్మముని పక్క చేయాలా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలా ఎలా మన గోల్ కరెక్ట్ ఉంది ఏం గోలు మోక్షము రెండోది ఎట్లా సాధన కరెక్ట్ ఉంది సాధన ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ సో దాన్ని ఇంకా విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ ఉన్ని ఇంట్రెస్ట్ ఆసక్తి ఉన్ని అయితే నేను ఫలము ఆ రెండిట్లో మనకు ఆసక్తి ఉండకూడదు మతేం ఉండాలా నీరాసక్తి 
అనాసక్తి ఉండాల అట్లు చేసే అంటే అప్పుడు దీన్ని భగవంతుడు యోగ బుద్ధి యోగ బుద్ధి అంటా చెప్తాడు ఈ రీతి మనం చేసే అంటే యోగ మన మైండ్ బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది కదా దాన్ని యోగ బుద్ధి అంటారు సో గాంధీజీ చూడండి నాకు మనకు అంత మీరు ఎవరినైనా అడగండి ప్రపంచంలో గాంధీజీ వాట్ ఈస్ ఈ హీస్ ఎ స్పిరిచువల్ లీడర్ నాకు ఇవాళ జట్లో క్లోజ్గా ఉన్నవాళ్ళు ఒకరు ఉండ్రి నేను చెప్పింది కదా చిన్నప్పుడు గాంధీజీ జట్లో వన్ మంత్ హీ వాస్ ఈ స్టేట్ ఏర్ బెంగళూరుకు వస్తున్నప్పుడు అప్పుడు గాంధీజీ విచారం అంతా నేను చెప్పాను అంత జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆ వాళ్ళని అడుగుతుంది నేను మేము అట్లా వాళ్ళంతా మీట్ చేస్తుంది మాకు ఈ వెనకల జన్మదు పుణ్యం ఏమున్నో అట్లా వాళ్ళంతా మాకు చిక్కేం రే వాళ్ళంతా మేము మీట్ చేస్తుంది వాళ్ళు బుక్స్ చదువుతాము ఆ తర్వాత గాంధీజీ వాట్ హీస్ హీఈస్ ఎ స్పిరిచువల్ లీడర్ అంటే వాళ్ళు చెప్పి ఇట్స్ ఎ రాంగ్ హీఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ స్పిరిచువల్ లీడర్ దెన్ హూ వాట్ ఈస్ ఈ నేమ్ హీఈస్ ఎ స్పిరిచువల్ లీడర్ హీఈస్ నాట్ ఎ పొలిటికల్ సారీ హీఈస్ నాట్ ఎ పొలిటికల్ లీడర్ హీఈస్ ఎ స్పిరిచువల్ లీడర్ బట్ ఎక్కడైనా చూపించుకుంటారు వాళ్ళు స్పిరిచువల్ లీడర్ అంట నా మనకు గుర్తుండేది ఏమి పొలిటికల్ లీడర్ బట్ హీస్ నాట్ అట్ ఆల్ అటాచ్ టు ది హీస్ పొలిటికల్ బేస్ బట్ హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఇది అనాసక్తి యోగ ఇప్పుడు గాంధీజీని మీరు ఏమైనా చెప్పండి ఎవరినైనా అడగండి పొలిటికల్ లీడర్ వాళ్ళు ఇట్లో ఒక హీఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ డూయింగ్ పొలిటికల్ వర్క్ వాళ్ళని అడగండి ఐఎమ్ డూయింగ్ రామసేవ జనసేవ దీన్ని మనం కర్మయోగ అంటాము ఎప్పుడు కర్మయోగ చేస్తామో మనలో సింప్లిసిటీ విల్ కమ్ సింప్లిటీ సింప్లిసిటీ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు ది గాడ్లీనెస్ క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు ది గాడ్లీనెస్ క్లీన్లీనెస్ అంటే ఏమి డౌ సోప్లో స్నానం చేసేది సెంట్ వేసుకునే కాదు మన మనస్సు శుద్ధంగా ఉండాల మన మనస్సు మూడు పొత్తులతో మంచిదే యోచన చేయాల మన మనసు ఏమి యోచన చేస్తుందో మన వాక్ అదే తవన మన వాక్ ఏం మాట్లాడుతుందో మనము కాయ అదే చేయాల గాంధీజీ మనసులో ఏమి యోచన చేస్తారో ఈ యూస్ టు టెల్ మేము రేపు ఉప్పు ఉప్పు సత్యాగ్రహం చేస్తాము మీరు ఏం కావాల్సిన ప్రిపేర్ కాండి పోలీసు వాళ్ళకి ఇవి ధైర్యం అంటే కర్మయోగ చేయాల్సిన ఎంత ధైర్యం కావాలో కొత్త ఇంకా మోక్షం కావాల్సిన ఎంత ధైర్యం కావాలో దానికే భగవద్గీతలు చెప్పేది హీస్ కష్టి ధీర ప్రపంచంలో మీకు వాడంత ధైర్యవస్తుడు ఇంకెక్కడా లేదు నేను ఎన్నో సరిలు వీళ్ళు అమెరికాలో వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ కోంటి ఇంకా ఆ కోంటికి దారం కట్టేసిందే నడుచుకోకపోయే వాళ్ళు ఉండరు నేను చూసి అబ్బా ఎంత ధైర్యం ఉండాలి అవి కింద పొడితే ఓ మూడే కూడా చిక్కేలేదు అంత పాతాళము ఇవన్నీ చూస్తాం మనం వీడియోలు నాకు అనుకోని వీడికే ఇంత ధైర్యం ఉండాల్సి అంటే ఇంకా ముక్తులైన వాళ్ళకి ఇంకా ఎంత పా ధైర్యం ఉండాలా వాళ్ళకి ఇంకా ధైర్యం ఉండాలా కష్టి ధీర ఎలా అంటే ఈ కామక్రోధాలని మనము మన హతోటిలో పెట్టుకునే అంతిజిన ఇవి ఎవరు కావాల్సినా చేయొచ్చు సర్కస్ వాళ్ళు చేస్తారు కావాల్సి అంటే ప్రాణీలు కూడా చేస్తుంది కావాల్సి అంటే దారం పైన నడిచేది స్కూటర్ ఇడిచేది అన్నీ చేస్తుంది ఏం కష్టం ఉంది ప్రాక్టీస్ ఇంకా బట్ దీని చేయండి ఎంత కష్టం ఉంది యావది కా ఈ కామ క్రోధ లోభ మోహ మదం ఆశ్చర్యాలు మీరు చెప్పినట్లేదు కదా ఆ చెప్పినట్లేదు కూడదు యావ కష్టం ఇది కష్టము సో ఇది మనం చేయాల్సింది అది మనం ఏమైనా కర్మయోగంలో చేయకుంటే మనం చేసే పాప పుణ్యాలకి మనము అటాచ్మెంట్ అవుతుంది అటాచ్మెంట్ ఆయా అంటే తిరగా నేను అది పుట్ అది అనుభవించే తిరిగా పుట్టదా వల్ల పుట్టొస్తే తిరిగా పోవాల అక్కడ అనుభవించాల మనసులో సంస్కారం అవుతుంది తిరిగా పుట్టదా వల్ల తిరిగా సాయాల ఈ సైకల్ రెప్యుటేషన్ అంటా చెప్తారు ఏమే కర్మం చేయండి అది బంధకము అంటే బేడీలు మరి ఈ బేడి తప్పించుకునేది ఎట్లా ఒకే సొల్యూషన్ కర్మయోగ 
ఇది ఆర్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ కర్మ దాన్నే వాళ్ళు చెప్పింది ఇట్స్ ఒక కళ దానికి ఏమంటారు ఆర్ట్ అంటారు ఇట్లా ఇప్పుడు పెయింటర్కి ఒక పరికి అండి ఆ పరకు లోపల వాడు ఏమైనా బండమో గిండమో మెత్తుకుంటే వాడు ఇట్లా ఊరికి ఇట్లా ఎట్లు కావాల్సిన ఊడిని వాడు గోడకైనా ఎక్కడ అక్కడ మంచి చిత్రాలు వచ్చేస్తుంది పక్షిలో మోడాలో ఏమైనా వస్తుంది మనం రాసే అంటే అక్కడ అక్కడ చూసే కయ్యాలే వాడు రాసే అంటే అక్కడ పక్షిలు చెట్లు నేచర్ అంతా క్రి క్రియేట్ అయిపోతుంది ఇది ఆర్ట్ అదే తర మనము ఈ పనులు చేసేటప్పుడు ఈ ఒక ఆర్ట్ కుశలతే ఈ ఒక సూక్ష్మ ఉపయోగించుకొని మనం పని పని చేశామంటే అది మనకి ఇంత రిజల్ట్ ఇస్తుంది ద్వంద్వాన్ని మీరి నేర్చుకునే శక్తి మనకు వస్తుంది మనకి కై వల్ల ఆనందమే కొనొచ్చింది ఇంకేం కావాలో మనకి సో ఇక్కడ దాన్ని భక్తి అంట అంటారు కర్మయోగ అంటే ఏమనుకుంటారు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కర్మయోగాన్ని మేము కర్మయోగాలో పనులు చేసే అంటే చూడండి ఈ భగవద్గీతలో తీసి ఫస్ట్ సాధన బట్ ఇదే కష్టము ఇక్కడ ఇంకా నేను మిగిలిండే సాధనలు ఎట్లా ఉంటుంది నేను ఇందే ఏం కష్టం అంటే ఏమీ లేదు మనం సత్వగుణంలో ఉన్నోళ్ళకి సాధన స్వరూపం దానికి నేను చెప్తా ఉండేది ఇక్కడ భగవద్గీత మరి తమ గుణాలు రజగుణాలు ఉన్నోళ్ళు అథవా చెడ్డోళ్ళు వీర పట్ల వాళ్ళు భగవద్గీత ఇనకూడదా ఈనచ్చు ఈయనే దానికి ఏమి తొందరలే బట్ ఆ తత్వంలో నిలుచుకొని దానికి చాలా దూరం ఉంటారు వాళ్ళు ఇంకా స్టెప్ బై స్టెప్ దా వల్ల ఇనకూడదు ఉంటే మీ లేదు ఇంటే వాళ్ళకు బెనిఫిట్ అవుతుంది ఎలా అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ మస్తుగా ఉంది వీరప్ప కానీ లేకుంటే అంగులిమాల కానీ వాల్మీకి కానీ మనకింత చెట్టోళ్ళుగా ఉండవాళ్ళు ఎట్లయిపోయేది ఆ రామనామ జపము దాన్ని ఓగుటి పెట్టుకోండి దాని జతికి ఇవన్నీ పెట్టుకోండి మనం ధర 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 ఏడ్చుకోపోయింది ఆ తత్వంలో నిలిచిపెట్టుకుంది మనల్ని సో కర్మయోగముని పొగుడుతారు దీన్ని సన్యాస అంట కృస్తారు కర్మయోగాన్ని సార్ సన్యాస ఎట్లయితుంది సార్ సన్యాస అంటే ఏమి సన్యాస త్యాగం మీ కర్మయోగంలో ఏం త్యాగం ఉంది సార్ నేను నే అహంకార త్యాగము ఫల త్యాగం అయిపోయా దీన్ని భక్తి ఇంట కూస్తారంట ఇది సన్యాస యోగ భక్తి యోగ సార్ భక్తి యోగ అంట కూస్తారు ఇప్పుడు నేను భక్తి ఉంది సార్ ఈశ్వరార్పణ బుద్ధి భగవంతునికి మీరు అర్పించి చేసేదాన్ని ఇంకా ఇది భక్తి యోగం అయిపోయా మరి దీన్ని యోగ అంటారు యోగ అంటే అష్టాంగ యోగ మనం చేసే యోగాసన ప్రాణాయామ బరి యోగాసన ప్రాణాయామ అష్టాంగ యోగ అంటారనేలే అంత జ్ఞాప్ పెట్టుకోండి ఎందుకో ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గుర్తలే సో అష్టాంగ యోగ అంటే ఎనిమిదిని చేర్చి మనం చేస్తే యమ నియమ యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి ఈ తర పోవాల యోగాని ఇంకా మోక్షం అయ్యలే బట్ యోగాలో మనకి చిత్త వృత్తి నిరోధ అంటే మన మనస్సు శాంతంగా ఉంటుంది సో దానికోసము ఈ కర్మయోగాన్ని యోగ అంట కోసిన తక్షణము మనము అక్కడయ్యే సమాధానము అవుతుంది అయితే మీరు ఇవి రెండు ఇడిచిండే దాన్ని ఇంకా మీకు మనస్సు బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ అవుతుంది దీన్ని యోగ అంట కూడా కూస్తారు సో అక్కడికి ఏమయ్యా సన్యాస యోగ భక్తి యోగ రాజయోగ జ్ఞానయోగ దీని జ్ఞానయోగం ఉంటుందని కూస్తారు ఎలా ఈ జ్ఞా ఈ కర్మయోగ చేసా అంటే నా చిత్తశుద్ధి అయితే మనం జ్ఞానాన్ని పెంచుకోపోతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్కి ఈజీ అవుతుంది చూడండి కర్మయోగ అంటే ఎంత ఉంది అవుట్లోపన అనే దానికి ఇంత విచారాలు మనం తెలుసుకోకూడదు ఈ కర్మ ఈ కర్మము చేస్తే పరి కర్మము అర్జునుడు అనుకోండి మొదలు కర్మం చేయాలంటారు కొనకూడదు దాన్ని చేయలేవాడు వాడు రాజుడు వచ్చిందే ధర్మమును కాపాడేదానికోసం యుద్ధం చేయాల వాడు స్వధర్మ 
వాడన్న నిజమైన ధర్మం దాన్ని కూడా ఇడిచేసింది నేను భిక్షమెత్కం పోతాను అంటా ఉంటాడు వాడు స్వధర్మము ఇడిచేసి భిక్షమెత్కం పోయేది పేరే వాడి కర్తవ్యం వీణి కవీణి కర్తవ్యం కాదు అది సన్యాసి అనేలే భిక్షమెత్తుకునే వాడిని సన్యాసి అంటే లేదు కడుపు కోసం చేసేది అది వీణి అవుట్ కోసము సో మరి ఏం చెప్పండి నేను అక్కడ స్వధర్మం చేసిన లాభం ఉంది ఎంత బాగుంచోండి నువ్వు ఆ స్వధర్మం చెయ్యి దానిక లాభం ఉంది ఏం స్వధర్మం నువ్వు అనుకో నువ్వు వచ్చిండేది ఏమిటికి యుద్ధం చేసేకి బట్ నువ్వు చేస్తూ ఉండేది ఏమి పక్క కరెక్ట్ ఉంది లేకుండా నేను నీకు నీకు సార్థిగా అవి వస్తా ఉండలేదు నేను ఇది మొదలే పాయింట్ దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు ధర్మం ఎక్కడ ఉంటుందో న్యాయం ఎక్కడ ఉంటుందో దేవుడు అక్కడ ఉంటాడు అవుటికి అక్కడ జయము అర్జున్ ఉండే తావ కృష్ణుడు అవుటికి అక్కడ జయము లక్ష్మి ధనము సంతోషము సుఖము వృద్ధి వాంధ్లు అన్ని పంటలు బాగా ఇట్ల అక్కడ అవుట్ కోసమే కొందరు ఇంట్లో ఒకన కృష్ణుడు మత్తె అర్జునుడు ఉండే ఫోటో వేసుకుంటారు ముందరికి వస్తుంది దాన్ని వండుకొని అట్లా సో నువ్వు ధర్మంగా యుద్ధం చేయి ధర్మం కోసం నువ్వు యుద్ధం చేయి చేసి అంటే ఏమైతుంది అక్కడ కర్మయోగ ఇంకా తేలే ఊరికే స్వధర్మ నీ పని నువ్వు కరెక్ట్గా చేసే అంటే అయ్యే అయింది రిజల్ట్ ఏమది అయితే రెండు అయింది తప్ప నువ్వు యుద్ధం చేస్తే నువ్వు సోలొచ్చు సోల్తే స సస్తే స్వర్గము గెలిస్తే రాజ్యం ఎట్లుంది బెనిఫిట్ స్వధర్మంలో మామూలుగా నువ్వు వర్క్ చేస్తే అయితే నువ్వు తిరిగి బంధనం అవుతావు ఏమైతుంది పునరపి జననం పునరపి మరణం చక్రం చిక్కేసుకుంటావు నీ మోక్షం చిక్కేయలే నిజమైన ఆనందం చిక్కేయలే నిజమైన నీ స్వరూపము గుర్తించే కయ్యాలే ఇప్పుడు నేను అదే పని స్వధర్మంనే కర్మయోగాల చేయి కర్మయోగ కర్మయోగాలు చేస్తే ఈ బంధనాలు విడుగడే అయిపోతుంది నాలుగు నేను చేస్తాను నేను అహంకార త్యాగము ఫల త్యాగము సమత్వ బుద్ధి ఈశ్వరర్పణ బుద్ధిని ఇంకా చేసే అంటే నీకి మొదలే ఇవిట్లో ఏం ఫలం అవుతా ఉన్నావు అది అవుతుంది గ్యారంటీ సస్తే స్వర్గము బదుకుతే రాజ్యము రెండో దానికి నిశ్చిత శుద్ధి అంతఃకరణ శుద్ధి అయిందే నిన్ను ధర 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 గొంతు పైన వెనకతో చేయి పెట్టి ఆ ఆత్మను లోపల అద్దిస్తుంది ఏం కావాలా మాట ఒక రాయి కొడితే రెండు పళ్ళు పొడుతుంది కావాలనా ఒక రాయి కొడితే ఒకే పళ్ళు పొడాలనా నీ ఇష్టం సో కర్మయోగంలో చేస్తే నీ బంధనం విడిగాట్లే విడుగలేస్తుంది అంటే కృష్ణ భగవంతుడు చెప్తా ఉంటాడు ఇది గీత శాస్త్రంలో రెండు ఉపాయాలు చెప్తా ఉంటాను ఒకటి ఇది రెండోది ముక్తుల అయిన వాళ్ళకి అది చెప్తా ఉంటాడు ఒకేసారి జ్ఞానీలు వాళ్ళకి ఇంకేవుతున్నాయిలే వాళ్ళ తత్వంలో నుంచి వింటారు వాళ్ళకి ఇవ ఇప్పుడు నువ్వు ఎఫర్ట్ఫుల్గా సాధన చేసుకొని పోవాల ఇవన్నీ నేను వాడికి ఎఫర్ట్లెస్ స్పాంటేనియస్ న్యాచురల్ అండ్ అన్కండీషనల్ లవ్ అన్నీ ఉంటుంది వాడికి వాడికి సహజము అని చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడ మనము పని చేసేటప్పుడు మనము యావ రూపంలో చేయాలా అని ఇందే భగవంతుడు చెప్తాడు రామకర్త చేసేవాడు వాడే మరి నేను ఎవరు నేను జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈజ్ సేవక హీఈస్ బాస్ ఐఎమ్ ఈ సర్వెంట్ హీఈస్ రాజా వాణ సేవకుడు నేను ఈ ఈ ఒక దృష్టిలో మనము మనం చేసే అంటే అప్పుడు నిజంగా ఇవి ఇంత బెనిఫిట్ అవుతుంది కర్మయోగాలు అని చెప్తా ఉంటారు ఇక్కడ ఈ ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ అన్ని ధర్మాలు మన రీఇన్కార్నేషన్ అవుతుంది పునర్జన్మ మనం దానంతా చూసాము వెనకలే ఈ రెండు ధర్మాలు ముస్లిం అండ్ క్రిస్టియన్ పునర్జన్మ ఒప్పేలే సో ఇది బెటరా 
పునర్జన్మము ఉంది అంటే చెప్పేది కరెక్ట్ ఇక్కడ అనుభవం రూపంలో చూస్తున్నాను పునర్జన్మ ఉంది అనేది మనకు గుర్తయింది ఉండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు చూడండి వాళ్ళ శాస్త్రానికి మన శాస్త్రానికి వ్యత్యాసం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఎస్ఎల్సి పియూసీలో ఫెయిల్ అయిపోతాడు పెట్టుకోండి వాడికి ఓ రౌండ్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ పోతుంది ఇంక మిగిలినవన్నీ పాస్ అయింటుంది వాడు ఇంక సిక్స్ మంత్స్లో సబ్జెక్ట్ చదువుకొని పాస్ అయ్యి ముందుకు పోయేది మేలా లేకుంటే వాడికి అయిపోయా ఫెయిల్ అయిపోతానే ఫినిష్ నీ కథ అంతే ముగిసిపోయా ఇడ్చిడి అనేది మేలా ఇహో ఊరినానే అడగండి వాడికి ఇంకొక ఛాన్స్ ఇచ్చి తిరిగా వాడు ఒక ఛాన్స్ కాకుండా పోయి ఛాన్స్లు తీసుకొని వాడు ఒకసారి కాదు ముందరికైనా పై అయిపోతాడు అంటే మనకి మన మన ధర్మము ఛాన్స్ ఇస్తుంది ఆ రెండు ధర్మాలు ఛాన్స్ ఇచ్చలే మీరు పార్సీ ధరం తీసుకోండి హిందూ ధరం తీసుకోండి లేకుంటే జైనుల ధరం తీసుకోండి బుద్ధిజం ధరం తీసుకోండి అన్ని ధర్మాలు పునర్జన్మ అగ్రీ దానికి ఎడ్గర్ కేసి ఇదంతా మనం చెప్పినాము మీరు అక్కడి వరకు పోవద్దండి పునర్జన్మ సత్యమా లేదా మనమే చెక్ చేసుకోవాలా ఎట్లా చేసుకుంటారు మీరు నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతా ఉన్నాను ఇప్పుడు మనకు పునర్జన్మ శాస్త్రం చెప్పింది షుడ్ ఐ బిలీవ్ ఆర్ కెన్ ఐ చెక్ ఇట్ మై సెల్ఫ్ నాకు పునర్జన్మ ఉంది లేదు అని ఉందే ఎట్లా హౌ డి యూ హౌ డి యూ చెక్ ఇట్ మనమే అంటే మనమే చెక్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం సార్ చెప్పండి బట్టి అర్థమవుతుంది సార్ మనం 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 మన సంస్కారము అది ఈ జన్మది కాదు కదా ముందు జన్మదే కదా సంస్కారం అనేది ముందు జన్మది సీమన కానీ నాకి పునర్జన్మ ఉందా లేదా నేను శాస్త్రం నొంబలే నేను మీ హిందూ ధర్మం నొంబలే క్రిస్టియన్ ధర్మం నొంబలే ఐ ఐ షుడ్ గెట్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ ఐ బిలీవ్ రీ ఇన్కార్నేషన్ అదర్వైజ్ ఐ ఓంట్ బిలీవ్ ఇవన్నీ మనం కత్లాయ మీరు ఏమైనా చెప్పండి చెప్పింది కరెక్ట్ తప్ప నాకేం గుర్తు ఎక్స్పీరియన్స్ హౌ డి యూ చెక్ ఇచ్ సింపుల్ సార్ అంటే మనం పడుకొని లేచినప్పుడు మనం బతికే ఉన్నాము అంటే మనకు పునర్జన్మ ఉన్నట్టు అట్లే చూడండి సార్ అంటే మనం డీప్ స్లీప్ వెళ్ళినప్పుడు యూ డోంట్ నో వెదర్ యువర్ అలైవ్ అంటే నిజమేం చెప్పాలంటే అక్కడ మనకు అంటే ఈ ప్రాణం ఉంది లేదని కూడా తెలియదు యువర్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ సార్ చెప్పేది ఏంటంటే అడిగేది ఏంటంటే మనం పూర్వ జన్మ ఉందా లేదా అనేది నువ్వు ఎలా తెలుసుకుంది నీకు ఎలా అర్థమైంది ఇప్పుడు శాస్త్రం ప్రకారం ఉందని చెప్తున్నాడు కానీ నువ్వు నువ్వు ఇప్పటికి ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా నాకు ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తావు ఎలా అనేది సార్ అడుగుతుంది అంతే కదా సార్ కరెక్ట్ అవసరత్రయ మూడు అవస్థ చూసుకొని రండి ఠక్ అంటే కొత్త అయిపోతుంది నిద్ర ఇంకా బాగా కొత్త అయ్యలే దెన్ వేర్ విష్ వేర్ వీ కెన్ చెక్ ఇట్ అంటే ఇది హెచ్ వేకింగ్ డ్రీమ్ అండ్ స్లీప్ ఎక్కడ చెక్ చేస్తారు మీరు నాకు రీ ఇన్కార్నేషన్ ఉంది నేను ఇక్కడ చెప్పేస్తాను ఇక్కడ చూపించేస్తాను మీకు ప్రతి దినము వీఆర్ డైయింగ్ అండ్ బాడింగ్ డ్రైయింగ్ అండ్ టేకింగ్ న్యూ బర్త్ అండ్ అగైన్ వీఆర్ డైయింగ్ అండ్ కమింగ్ టు దిస్ లైఫ్ డ్రీమ్ లోపన ప్రతిసారి ఇదే శరీరం వస్తుందా బేరే శరీరంతోనే అక్కడ భిక్షడు భిక్షకుడు తనే జనక మహారాజ అయ్యిందే ఆ కనసు పాయ ఇంకొక దీని బేరే కనసు పట్టే ఇంకొక శరీరము వాడు సచ్చే తిరగా వచ్చే ఇప్పుడు దీనికింత ఇంకేం కావాలా సార్ ప్రూఫ్ ఇవి అవస్థాత్రయ అవస్థాత్రయ అంటే బేకింగ్ స్టేట్ డ్రీమ్ స్టేట్ స్లీప్ స్టేట్ ఇది సార్వత్రిక అనుభవ వాడు ముస్లిం కానీ క్రిస్టియన్ కానీ నువ్వు ధర్మం నమ్ము ఉంటానే లే ఇక్కడ మా శంకరాచార్యులు చెప్పేది అట్లా హే వట్ యూ వాంట్ టు బిలీవ్ దిస్ హిందూ ధర్మ ఆర్ ముస్లిం ధర్మ ఐ విల్ షో యూ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ in the dream this body will you take it no that is different once you get up what happens it will die again you will go to next dream next day or in the same dream number of dreams in the same stay again you will get different bodies mik din kin tan kem kavalla sir ikkada menam shastram namuntama this is shankaracharya shankaracharya cheppede emante హిందూ ధర్మ చెప్తుంది డోంట్ బిలీవ్ నేను చెప్పుతుంది నేను ఎవడు కృష్ణ చెప్పే నమ్మొద్దండి నారాయణ చెప్పే నమ్మొద్దండి నేను చెప్పుతుంది శంకరాచార్యులు ప్రపంచాల గురువులు నమ్మొద్దండి అండి నమ్మండి ఎట్లా అగ్గి 
కాల్తుంది ఎవరు నొబ్బేలేదు నేను కాదు ఇప్పుడు మేము వీళ్ళందరూ చేరిందే అగ్గి చల్లగా ఉంది అట నమ్మండి సార్ మీరు చూస్తాము సార్ దేవుడు చెప్పిండాడు సార్ శంకరాచార్యులు చెప్పిండారు సార్ ముక్తులైన వాడు చెప్పిండారు సార్ మన కృష్ణ భగవంతుడు వచ్చి చెప్పిండాడు సార్ భగవద్గీతలో నమ్మండి సార్ మీరు ఎవరు నమ్ముతారు నో బడి విల్ బిలీవ్ అదే ఒక గిణి వచ్చింది బిట్టు కూడా కాదు గిణి అగ్గి కాల్తుంది ఫినిష్ ముగిసిపోయా ఎంత బాగా ఉంచోండి సార్ దిస్ ఈజ్ ది వే శంకరాచార్యులు మనకి తత్వం చూపించిండేది హూ ఏమ్ ఐ ఐఎమ్ నాట్ దిస్ బాడీ ఏం నేను నమ్ముకోవాలనా ఏం కాకమ్మన్ కథ గోమన్ కథన ఇది నా ఐ విల్ షో యూ నవ్ వన్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ముక్తులు ఏమి ఇంకా కాదు సచ్చిని ఇంకా కాదు ఇప్పుడే నేను చూపిస్తాను యు ఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ ఎంత బాగా ఉంచుకోండి సార్ దిస్ ఈస్ రియల్ వేదాంత ఇంకేం కావాలా సార్ పునర్జన్మకి ఫినిష్ ముగిసిపాయ నాట్ హిందూ ధర్మ ఆర్ క్రిస్టియన్ ఆర్ ముస్లిం ధర్మ ఆర్ జైన్ ధర్మ ఆర్ బుద్ధిజం ధర్మ ఆర్ పార్సీ నో ఇదియండి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తామంట ప్రాక్టికల్గా ఒకడు ఫెయిల్ అయిపోయా అయిపోయిన కథ ఇంతే పో సస్వి పో అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ఇది క్రిస్టియన్ ముస్లిం ధర్మాల థియరీ స ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిండాడు దేవుడు ఒక ఛాయిన్స్ ఛాన్స్ ఇచ్చిండాడు నువ్వు ఇక్కడ చేస్తే మంచి కర్మలు చేయి ఎక్కడికి పోతావు స్వర్గానికి నువ్వేమైనా చెట్టు కర్మలు చేస్తావా నరకానికి ఫినిష్ నీ కథ అయిపోయా ఇంతగా నువ్వు పుట్టొచ్చలే తిరగా నీకు జన్మాలు లేదు నువ్వు అక్కడే పర్మనెంట్గా అక్కడే నువ్వు పో అంటారు విల్ యూ బిలీవ్ దిస్ మన శాస్త్రమే పెట్టుకోండి మన శాస్త్రంలో చెప్తుంది సి వి విల్ గివ్ వన్ మోర్ ఛాన్స్ టేక్ బర్త్ కమ్ హియర్ తిరగ వచ్చింది ఇక్కడ నువ్వు ఎక్కడ గలీజ్ చేసుకోండవు అక్కడే శుద్ధి చేసుకొని వాపస్ పో నేను నిది మీకు ఇక ఖర్చు చెప్పింటిని జ్ఞాపకం దోలేదు కొత్తలే మీకు ఇవన్నీ కథల రూపంలో మనకి ఇంకా పక్క కానీ నేను నేను చెప్పేదే వరతు అట్లా వెనక చెప్పింటి నేను నేను మీకు ఈ కథల కథ రూపంలో అప్పుడు ఆధార చేసే అంటే సో విచ్ వన్ యూ ప్రిఫర్ ఎవరైనా కానీ ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చాట ఒకటి కాదు పొదు ఛాన్స్లు ఎస్ఎల్సి ఇరవై ఛాన్స్లు తీసుకో పాస్కా పో గో హెండ్ అట్లా మనకి ఎన్ని జన్మలు అయిపోయిందో వరకు జన్మ కాదు రెండు జన్మలు కాదు దాని మీ శుభ శుభషిత్ గారు చెప్పిండి చెప్పుతుంది నేను మనకి ఇక్కడ వరకు జన్మలు అయ్యండి లెక్క వేస్తే మనం మూడేళ్ళంతో ఒకతో రాసి వేస్తే హిమాలయ పర్వత బో నాకింత పెద్దగుంది అనుకుంటుందంట మనం అమ్మ పాలు తాగిండేదంతా ఆ నీళ్ళు మాదిరి కిందికి నెలలు అరుచుకొని పోతే సముద్రము బో అంటుందంట మనకు అన్ని జన్మలు అయింది ఇంకా మనము బుద్ధి తాలేదు ఉంటే ఏం చెప్పాలా అంటారు ఎంత బాగా చూడండి సార్ ఇది దయమైన ఈశ్వరుడు మనకు ఒక జన్మంలో పోని నువ్వు శుద్ధం కాకుంటే మరి మరిత్రుగా దా నీకు ఇంకా ఒక జన్మం ఇస్తాను ఇంకా ఒక ఛాన్స్ ఇస్తాను గోహే అనిందే భగవంతు ఇస్తాడు సో ఇది పరమాత్ముడు కరుణామయి చూపిస్తుంది ఇప్పుడు క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ దేవుణ్ణి మీరు ఎట్లా నమ్ముతారు హీస్ నాట్ ఏ కరుణామయి వాడేం చెప్తాడు నో నో అదర్ వే ఫినిష్ అయిపోయానికి అంటారు ఇప్పుడు యావ దేవుడు నమ్ముతారు ఇంతే వాళ్ళు చెప్పేది మేము దేవుడు ఉంటానేలే కరెక్టో ఇప్పుడు మేము రాముడు దేవుడు ఉంటాము వాళ్ళు అంత అంటారు వాళ్ళు అక్కడికి నిలుచుకొని వస్తారు దే వోంట్ గో బియాండ్ దట్ అంతే ఉండేది వీళ్ళు ఎవరో ఒకరు పెట్టుకొని వస్తుంది వీడే మా దేవుడు అంటారు వాళ్ళు సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అనేది చెప్పేది అంతే ఇంకేమీ లేదు ఎంత బాగా చూడండి సార్ దిస్ ఈజ్ శంకరాచార్య వేదాంత కరెక్ట్ ఇప్పుడు సౌజన్య వాళ్ళు చెప్తాడు ఇక్కడ స్వాములు చెప్తారు ఎంతల జన్మంలో చేసి అంటే మన సంస్కారాల కోసము మనం పుట్టొస్తాం అది కరెక్టే బట్ నాకు ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి ఐ డోంట్ వాంట్ టు బిలీవ్ షో మీ హియర్ అండ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ నేను దెన్ ఐ విల్ బిలీవ్ అంటే చెప్పేది ఆనందము అవుతుంది ఏంటి అవునాను ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఈ సేట్ కథ దొంగ కథ చూపించండ నాకు ఆనందం నేనే అని చూపించండి దెన్ యూ టెల్ మీ ది వాట్ సాధన ఐ వాంట్ డు ఐ డూ దట్ సాధన ఎంత బాగుంది ఇది దిస్ ఈజ్ శంకరాచార్యులు దిస్ ఈజ్ సచ్చిదానంద్ సరస్వతి స్వామి అక్కడికి పరమాత్ముడు 
సృష్టికర్తడు వాడికి ఎవరి పైన ద్వేషం లేదు అందరికీ ఛాన్స్ ఇస్తాడు సూర్యుడు ఉండాడు నేను వాకెండ్ లేసుకుంటే నాకు సూర్యుడు పుట్టలేదు సూర్యుడు లేదు అంటే నీ తప్పు భగవంతుడు ఉండాడు అట్లా అందరిలో ఒక భగవంతుడు ఉండాడు వాడు క్రిస్టియన్ కానీ ముస్లిం కానీ ఇవన్నీ మనం చేసుకో ఉండేది ఇది అయితే భగవంతుడు అందరిలో ఉన్నాడు చూడండి ఎంత బాగుంది ఇది వాడు ముస్లిం ఎవరైనా కానీ ఇదెట్లుంది ఇదెట్లుంది దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ అయ్యెస్ట్ ఫిలాసఫీ మీ యావ్ ధర్మాన్ని కంపేర్ చేయండి ఈ ఒక అవుట్కే మంది సనాతన ధర్మ మన శంకరాచార్యులు చెప్పింది వేదాలు చెప్పింది ఏంటి నమ్మొద్దండి ఉపనిషత్తులు చెప్పింది ఏంటి నమ్మొద్దండి మీరు భగవద్గీత చెప్పింది ఏంటి నమ్మొద్దండి కురాను బైబుల్ చెప్పింది ఏంటి నమ్మొద్దండి మీరు వాళ్ళే చెప్తారు నూరు వేదాలు చెప్పింది ఏంటి నేను నంబలనా అగ్గి చల్లగా ఉంది ఏంటే అంటే వాళ్ళు క్వశ్చన్ వేస్తారు చెప్పండి దీనికి ఉత్తరము నవ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ అంట అట్లా సో మనకి ఈ మూడు స్టేజ్లు బేకింగ్ డ్రీమ్ స్లీప్ శాస్త్రంలో ఏం చెప్తుందో ప్రతి ఒక్కటి కూడాను మీ అనుభవంలో చూపిస్తుంది లేకుండా ఇదేం చెప్పలే అక్కడ మోక్షము ఇట్లుంటుంది చూడండి అవుట్కే మనం ఏం చెప్తున్నాను ఈ భగవద్గీతలో పోతా ఉంటే మన మనసులో ఓ మనసు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో ఐ గాట్ బిల్ మనం లేకుండా ఇదేం చెప్తా లేదు మనకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేదే చెప్తా ఉండరు ఎవరికి అవసరమైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడే మీరప్ప ఈకెన్ ఆల్సో చెక్ ఇట్ చేసుకోవచ్చు వాడు వీరప్పకి ఎట్ల ఎట్లా కనస్సులు పడుతుంది గొత్తా కనస్సులోపున కూడా వాడు అక్కడ హింస్ చేస్తా ఉన్నట్లా చంపునెట్లా అవే పడుతుంది మీరు దేవుని చింతించేసే షురు చేయండి మీకు ఇట్లా కనస్సులే పడుతుంది వాట్ ఈ షోస్ ఇప్పుడు నా మనసులో ఏం ఫైటింగ్ అవుతా ఉంది యూ కెన్ చెక్ ఇట్ ఎట్లెట్లా కనస్సులు వస్తుంది ముందరికి మీరు ఈ సాధన చేసుకుని దాండి ఈ దావులో దాండి మీకు వివేకానందలో రమణ మహర్షిలో రాముడు దర్శనమిచ్చేది బ్రహ్మజ్ఞానీలు ఆ వాళ్ళు మహాపురుషులు వాళ్ళంతా మన కనసులో వచ్చే షూరు చేస్తారు ఎట్లా చూడండి సో నేను ఏం ఇత్తేస్తానో అదే చెట్టు పెరుగుతుంది అంతే ఈ అన్ని కారణాలని ఇంకా జన్మాంతరము ఉంది అనేది మనము నమ్మేది కాదు మన ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా అక్కడికి వెదర్ శృతి స్మృతి పురాణ చెప్పేది కరెక్టా తప్ప యూ క్యాన్ మెజర్ ఇట్ ఇది ఇది మాండిక ఉపనిషత్ చూపించే దావా ఇది ఉపనిషత్తులో ఉంది ఇది ఇవన్నీ అవస్థాత్రయ అంత వచ్చేది మాండిక ఉపనిషత్తు ప్రశ్నోపనిషత్తు అన్నిట్లోనూ వస్తుంది అది మెయిన్గా మాండిక ఉపనిషత్ ఈ శ్రీ శంకరాచార్య తత్వం ఎవరు ఇట్లా అల్లాడిచ్చే కయ్యలేదు ఎక్కడుంది ప్రశ్నే వచ్చాలే మనకి ఇక్కడే హియర్ అండ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యు క్లియర్ యువర్ డౌట్స్ ఎవరిథింగ్ ఏం చెప్పినా యు చెక్ ఇట్ విత్ యువర్ త్రీ స్టేజెస్ యు విల్ గెట్ ది రిజల్ట్స్ పుట్టేది సెచ్చేది తిరుగ పుట్టేది పునరపి జననం పునరపి మరణం జఠరే షయ్ అని ఇవన్నీ క్షయ జఠరే అంటే గర్భకోశము క్షయన అదే మనకు ఉయ్యాది పుట్టేటప్పుడు అదే తనే అమ్మ గర్భమే బాగుంటుంది అక్కడ తొమ్మిది నెలలు జైల్లో ఉన్నట్లా ఇట్లా ఇట్లుకుతో ఉండాలా ఎక్కడ ఆ గలీజ్లో దాన్ని మా కన్నడలో దాన్ని గలీజ్ ఉంటాం కస అంటాం మేము ఇట్స్ ఎ వేస్ట్ అంటాం దాని ఇంగ్లీష్లో ఏం పెద్ద పెద్దగా ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం ఏమైనా అనుకోని అది గబ్బు గలీజు అది ఆ జాగా ఎక్కువ ఉంటుంది మనము అమ్మ కింద పార్ట్లో మనం ఉండల్లా దీన్ని మన మన మెలికేయల్లా ఇట్లా తావత్తుగా నేను అక్కడ ఉండుకొని జైలు ఏం జైలు చాలా బాగా మంచి ఏసీ కండిషన్ మాదిరి ఉంటుంది ఏమే ఇట్లా మనం మెలికేయల్లా అది దుఃఖము అనేది మనకి తావల్లా పోని ఈ పుట్టేది సత్యదానికి కొన ఎక్కడుంది అని పులి స్టాప్లేనా లేదు మన హిందూ ధర్మంలో స్టాప్ ఉంది పోని క్రిస్టియన్ ధర్మంలో ముస్లిం ధర్మంలో చెప్తారు సత్యం నువ్వు స్వర్గానికి పోతావు 
నేను పోతాను సరే అక్కడ అల్లా నో చీసేసి ఉంటాడు ఇప్పుడు నాకు కడుపు మంట వస్తుంది అక్కడ వీడు నాకు ఇంత పైన కూర్చో ఉండడు నేను కింద కూర్చో ఉన్నాను అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీకు ఎప్పుడు కడుపు మంట వస్తుందో వాడి పైన ద్వేషం వస్తుందో అప్పుడు జలసి వస్తుందో ఏం చేస్తారో మీరు ఇంకా ముక్తులు కాదే వాళ్ళకి ఫైనల్ లెవెల్ అంతే మణిముట్లోనూ చెప్తామో కైలాసం పోండి అంత అది అది ఒక లెవెల్లో అక్కడ ఇంకా పైనకు ఉంది సత్యం ఇంకా మోక్షం అయ్యేది కాదు ఇక్కడే పుట్టినప్పుడే ఇక్కడే వీ కెన్ రియలైజ్ అవర్ లైఫ్ దిస్ ఈజ్ రియల్ రియలైజేషన్ ఎవరు కావాలా మీకు నమ్ముకొని ఎందుకు కావాలన్నా గోహే ఇక్కడే కావాలన్నా డూ ది సాధన మరి ఇక్కడ ఇంకా నేను ఈ సైకిల్ తప్పించుకునేది ఎట్లా ఇప్పుడు మనం పోతా ఉన్నాం కదా భగవద్గీత కర్మయోగ ఫస్ట్ సాధన ఇట్లే స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తారు యు గో దిస్ ఇన్ దిస్ వే ఇప్పటికి మన శాస్త్రాలు వేదాలు ఉపనిషత్లు అన్నీ మనకి చెప్తా పోతుంది మనకి యావ జన్మంలో పెద్దోళ్ళ ఒక సహవాసం అవుతుందో అప్పుడు ఎవరో ఈ విచారాలు చెప్పినప్పుడు విని అవును నివిచ్చి ఈ కర్మయోగ చేసి మనం ఎప్పుడు షురు చేస్తామో అప్పుడు మనకి చిత్తశుద్ధి అయ్యే షురు అవుతుంది అప్పుడు సో మనకి ఆనందం చికి షురు అవుతుంది ఇది అంతే సార్ మోక్షం అయ్యే వరకు కాచుకోండి సార్ నో నేను ఇంకా డాక్టరే కాలేదు ఇంకా నాకు హౌస్ మైండ్ షిప్ అయినాను టేక్ స్టైఫండ్ స్టైఫండ్ మీకు అక్కడి ఇంకా నేను స్టైఫండ్ వచ్చే కైట్ని మీరు ఎంతెంత కర్మయోగ చేస్తారో అంతంత చిత్తశుద్ధి అంతంత ఆనందము ఇక్కడే క్యాష్ అండ్ క్యారీ ఎంత భావం చూడండి అంత మీ సాధన చేసి మీక మంది ఎట్లా అంటే డిగ్రీ అయ్యి మీక ఎస్ఎల్సి పూర్తి కంప్లీట్ అయి మీరు పీయూసీకి పోయేది ఇక్కడ అట్లా కాదు మీ డిగ్రీ అంత అయ్యి మీకనే మీకు సంపాదన చేసేకి వచ్చేది ఇక్కడ అట్లు కాదు మీరు ఎస్ఎల్సికి వస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ దట్ మచ్ బెనిఫిట్ పీయూసీకి పోతురే అగైన్ యు ఆర్ గెటింగ్ మోర్ ఇక్కడ మీరు డిగ్రీకి పోతురే ఈ ఎంఎస్ డిగ్రీకి పోతురే ఆ మనకి పిహెచ్డికి పోతురే ఎక్కడెక్కడ ఎంత ఎంత పోతారో అంత కాసుకు తక్కువ కజ్జాయం ఉంటామా ఈ వీటిలో కన్నడాలో మీరు వీటిలో ఏమంటారు పోతలే నాకు ఆ తర ఇది సో సో ఇక్కడ మనకి బ్రహ్మ సత్యము జగత్తుము మిథ్య అంటారు ఎట్లా స్వామి ఈ ప్రపంచం ఎంత సత్యం ఉంది కదా దీన్ని మీరు మిథ్య అంటారు కదా అంటే స్వాములు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇది కనసులో ఉంటావు అప్ప సత్యంగా ఉంటుందో లేదో ఆ భిక్షుకుడు పన్నెండేండ్లు బర్గాలు లోపల భిక్ష మెత్తుకొని ఆ భిక్ష దేహి ఇంటా ఉంటాడు అక్కడ ఏడిస్తూ ఉంటాడు నాకు తివా ఫుడ్ లేదు ఓగు వారం అయిపోయా నాకు తలచక్రం వస్తావు నేను ఓ సారి బేకింగ్ స్టేట్కి వచ్చా చూచండి వాడు భిక్షణ తను ఎండ అయినో లేదో అట్లా ముత్తలైన తక్షణము నా నిజమైన స్వరూపం చూడండి అది డూప్లికేట్ కనసులో వాడు ఇక్కడికి వచ్చిన తక్షణం ఆ స్వరూపం నాది కాదు అది డూప్లికేట్ అది నిజం కాదు ఏమేమీ లేదు అక్కడ అక్కడ బరగాలం తాలే అక్కడ నేను భిక్షమెత్తలే నాకు ఆకలి కాలేదు అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇంకా ఇమ్మీడియట్గా వాడు క్యాన్సల్ ఎట్లా చేస్తాడో అట్లా ఇది కూడా ఒక కనసు ఉంట మనకి గురువులు చెప్తారు మనం బిలీవ్ చేస్తామా ఏం సార్ మాట్లాడతారు ఇది కనస అంటారు మేం కాదు చెప్పేది సత్యనారాయణ సరస్వతి స్వాములు మన ఇండియా డాక్టర్ సర్రెం రాధాకృష్ణ సర్వపల్లి వాళ్ళు హీజ్ ఎ గ్రేట్ పొలిటికల్ లీడర్ వాళ్ళు హీఈ్ ఎ గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ ఈజ్ ఎ పొలిటికల్ లీడర్ అండ్ గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ వాడు భగవద్గీతకి అంత ఏమేమో రాసి ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి పోయినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పరంట ఇది సార్ ఈ బేకింగ్ స్టేట్ అనేది ఒక డ్రీమ్ మాదిరి సార్ అంట వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు సార్ మీరు మేము పంచవార్షిక యోచన అంటే వేసుకుంటాము ఆ ఇదేంట్లు అప్పుడు ఎవరెవరికి ఏమేం కష్టాలు ఉంటుందో అవన్నీ నివారణ చేసి ఇవన్నీ సుళ్ళు నడుస్తారా మీరు అంట అనరంట పాపం వీళ్ళకి ఇటు చెప్తే అర్థమయ్యలేదు నిందే వాళ్ళకి డ్రీమ్ స్టేట్ చెప్పరంట 
ఏం చెప్తారు సార్ కానస్తు విచ్చేసి మాకు ఇది ఇది అట్లే అంటారు అంటే వాళ్ళు నమ్మనే లేదంట వాళ్ళు సో సచ్చిదానంద సరస్వతి స్వాములు ముక్లయిమేక ఒక కార్ చేసుకొని కుర్కణి స్వాముల్ని పిలుచుకొని అందరినీ పిలుచుకొని శంకరాచార్యులు ఏం పోన్ చేస్తారో ఆ పోని వీళ్ళు చేసిరి అంత అవులు పోయిందే స్వామి శంకరాచార్యులు ఈ తరం మనం మొదలు తీసుకోండి చెప్పలేదు ఎవరు అంతా మనం మిస్లీడ్ చేసిచ్చిండారు శంకరాచార్యులు చెప్పిండేది ఇట్లా ఈ అవస్థాత్రయ విచారంలో ఇట్లు మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే ఎవరు ఈయనకు రెడీ లేదంట ఎన్నో తవు కొట్టే కూడా వచ్చేస్తారంట వాళ్ళు చూస్తే ఆజాన్ బావుల మాదిరి ఉండ్రి వాళ్ళు కొట్టింటే ఒక గేటుకి మనం అక్కడే చచ్చిపోతా ఉంటాము అంట స్వాములు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారు అక్కడ ఆరు నెలలు ఒక ఏడాదో అంబాసిడర్ కార్ తీసుకొని అంతట్లుకు పోయి వాళ్ళు వచ్చిందే వాళ్ళు చెప్పింది రిజల్ట్ తలకొట్టుకుంటారంట ఏం చెప్పేది పండితులు పండితుల దగ్గర పోయింది మీరు శంకరాచార్యులు రాసిండే దాన్ని చదివండి అర్థం చేసుకోండి మీరు శంకరాచార్యులు నిర్చేసి ఎవరో రాసిండే గైడ్ బుక్స్లు పెట్టుకొని మీరు తప్పు తప్పు తెలుసుకోండారు అంటే అయ్యో మేము ఇట్లే పెట్టుకునేది శంకరాచార్యులు తనే చెప్పిన మేము ఇట్లే చెప్పేది అంటారంట అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి తల కొట్టుకొని రే పాపము అప్పటికి వస్తుమే ఎవరికి వద్దు మోక్షము ఏమో కాలం కలుసుకొని పోతారు అంటే నిందే పాపం అప్పుడు బేస బేజార్ పడరి అంటే చెప్పరి సో ఇట్లా ఈ కర్మము మనం ఇది చూసింది అయిపోయి నేను స్వధర్మం చేస్తే ఎట్లా కర్మయోగ చేస్తే ఎట్లా డిఫరెన్స్ అర్జునుడు స్వధర్మము చేసే అంటే స్వర్గము ఇది ఇది చూసిందా దాన్నే ఇప్పుడు చెప్తా ఉండదు నేను జస్ట్ నేను ఎగిరించుకోకపోతాను ఇదంతా ఏంటి మనకి స్వధర్మానికి కర్మానికి వ్యత్యాసం వాడు స్వధర్మం చేయలే దానికింత కిందకి దిగిడిచేవాడు అది అవుతుంది అది ఇంకొకటి మన ఇవిట్లో ఒకన మన స్వధర్మము ఎంతే తక్కువణ్ణి వేరే దానికింత మనం ఇడీకూడదంట మన స్వధర్మము బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర ఈ శూద్రులు ఏం చేస్తారు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే బ్రాహ్మణులు అయిపోవాలా నేను నిండి పోయిందే జనవరి మేసుకొని వస్తే బ్రాహ్మణులు అయిపోతాము ఇవన్నీ తప్పు ఊరికి జనవరి మేసుకుంటే బ్రాహ్మణులు అయిపోతామా లేదు ఆమెను ఇంకా ఈ క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ మా ధర్మానికి దాండ అందరూ మా ధర్మానికి దావాలా మా జీసస్ చెప్ జీసస్ చెప్పలే మహమ్మద్ పైగంబరు చెప్పలే ఇట్లంతా హింస్ చేసి వాళ్ళని చంపి వాళ్ళకి హింస్ చేసుకొని ఇట్లా ధర్మానికి కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు మన ధర్మంలో అది లేదు చేసుకోవద్దండి అంటారు భగవద్గీత చెప్పేది నీ స్వధర్మ ఏముందో దాని శరీరం నడిగించుకొని పో ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ శూద్ర నువ్వు శూద్రుడు ఇక్కడికి వచ్చిడల్లా అనేది ఏం లే నీ పనులనే నువ్వు కరెక్ట్గా కర్మయోగంలో చేసుకొని పో నీకు ముక్తి అవుతుంది మీనికి ఏం పనుల ఫలాలు అవుతుందో నీకు అదే ఫలం అవుతుంది ఎంత బాగుంది చూడండి మంది మా కులకర్ణి స్వామి దగ్గరికి ఒకడు ఫారిన్ చెప్పింది కదా నేను ఆ శంకర వేదాంత సౌరభ వాళ్ళు రాసింది పిహెచ్డి లెవెల్కి అంటే చాలా సులభంగా ఉంది సేమ్ ఇదే తరనే అర్థం బాగా అయింది అయితే వాళ్ళది ఒక ప్రాపర్ ఛానల్లో పోతుంది అది మంచి పిహెచ్డి కోసం రాసినట్లుంది బట్ కష్టం లేదు చాలా సులభంగా ఉంది ఉండి ఎట్లా ఉండి వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి ఒక శిష్యుడు వచ్చింది వీళ్ళని ఒక ఆరు నెలలు ఒక ఏడాదు వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకోండి వాళ్ళు ఏదో కంట్రీ అది వేరేది అక్కడికి పిలుచుకోకపోయిందే వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంట్లోనే పెట్టుకొని మనకి పిహెచ్డి అంతా వచ్చే వాళ్ళని వాళ్ళ వాడు ఆ శంకరాచార్యులు రాసిండేదంతా తీసిస్ అంతా వాడు సబ్మిట్ చేయండారంట స్వాములు పుస్తకాలు అంతా లైబ్రరీలో పెట్టిండారంట సత్యదానం సరస్వతి స్వాములది ఏమైనా కానీ ఇక్కడ వాడు వచ్చిందే ఆరు నెలలు వీళ్ళ చేతిలో ఉండంట ఉండిందే వాడేమనుకునే ఇప్పుడు నేను వీళ్ళ ధర్మం హిందూ ధర్మం నేను ఇంటా ఉండే దాన్ని ఇంకా వీళ్ళు అక్కడ నాకు పైన తక్షణము జనవరం ఇస్తారు నా జాతి చేంజ్ చేసుకొని ఇస్తారు అంట వాడు మూడు నెలలు చూస్తున్నాడంట ఈ స్వాములు దీని విచారణే ఎత్తలేదు అప్పుడు వాడు స్వాములు మీరు నన్ను జాతి బదలాయించుకోండి అని చెప్పినా లేదో అన్నంట దడ్డనువా ఇక్కడి వరకు నువ్వు ఏమింటువో సరికిందిలే యా స్వామి అన్నంట వాడు జాతి బదలాయించుకుంటున్నా మేము చెప్పాలే మా ధర్మంలో స్వధర్మమును కాపాడుకో 
అదెంతే తక్కువని వేరే ధర్మానికింత ది ధర్మమే శ్రేష్ఠము అయితే మేము చెప్పించేది దాన్ని ఎట్లు చెయ్యాలా అని చెప్పిస్తాం అంతే ఇప్పుడు నువ్వు జీసస్ నీకు దేవుడు మీ ధర్మం జీసస్ దే పెట్టుకో ఇప్పుడు మేము దాని కర్మయోగ రూపంలో చేయి అని చెప్తాం అంతే వాడు యావ ధర్మంలో ఉంటాయి కర్మయోగం రూపంలో చేసేదానికి ఏం కష్టం ఉంది యమ నియమాలు పాలన చేసేదానికి ఏమైనా ధర్మం అడ్డం వస్తుందా సూచి చెప్పద్దు మోసం చేయొద్దు వంచం చేయొద్దు ఇది ఈ రాజ్యంలో మాత్రమా అందరూ ప్రజలు సుఖం ఉండాల్సి ఉంటే అది చేయాలా ఇది సార్వత్రిక వాడు హిందూ కానీ ముస్లిం కానీ క్రిస్టియన్ కానీ అందరికీ అయ్యేది యమ నియమాలు అమానిత్వాది సాధనలు ఇవన్నీ ఇతర కర్మయోగ జపము నువ్వు జీసస్నే ఓం జీసస్ ఆయ నమ చెప్పు చాలా అదే అంటానంట మనకి విచారం మీరే ఇంత ఎట్లా అయినా ఇది సార్ మన వేదాంతం నిజమైన వేదాంతం సో వాడు ఇమీడియట్గా కాల్ పెట్టుకొని స్వామి ఇట్లా ఒక కల్చర్ నేను ఎక్కడ చూసిండలే సో దిస్ ఈస్ బ్రాడ్ వేద అంత నేరో మైండెడ్ కాదు ఇది అది నేరో మైండెడ్ సంకుచితమైన మనస్సు శంకరాచార్యులు ఎక్కడ చెప్పలే ఆ తర్వాత వాళ్ళు చెప్పేది భగవద్గీతలో స్వధర్మ మీడియా నువ్వా బా ఎంత గ్రేట్ ఉంది సార్ ఇది ఈనల్స్ అంటే పుణ్యం చేయాలి మనం సాధన చేసేది ఆమె ఇంకా సార్ సో స్వధర్మానికి కర్మయోగానికి ఉండే వ్యత్యాసం వాళ్ళు చెప్పి బ్రహ్మజ్ఞానికి ఇక్కడ మూడుంది స్వధర్మ కర్మయోగ బ్రహ్మజ్ఞాని ఈ స్వధర్మ వాళ్ళ కర్మాలని వాళ్ళ రీతిలో చేస్తే వాళ్ళకి పుణ్యమే చెప్తుంది వాడు స్వర్గానికి పోతాడు గ్యారంటీ స్వధర్మ అయితే ధర్మం కోసం చేయాల అది ఇంపార్టెంట్ ధర్మం విడిచిపోకూడదు స్వధర్మ అంటే వాడ వాడు యావ ఇట్లా ఉంటాడో వాడికేమి నేను మొదలే చెప్తుంది మీకు నాలుగు వర్ణాలు నాలుగు ఆశ్రమాలు ఉండేదే ఇంత యావదానా కానీ కింద బేస్మెంట్ ఏముండాలని చెప్పుతుంది నా ముందు మీకు ఎక్కడే పోండి మీరు యావ దేశానికే పోండి బేస్మెంట్ ఒకటి ఉంది వాళ్ళు క్రిస్టియన్ కానీ ముస్లిం కానీ నాలుగు వర్ణాలు కానీ నాలుగు ఆశ్రమాలు కానీ మనం చేసుకోండేది ఇవి ఏమది బేస్మెంట్ ఏమది నాకు ముందా ధర్మ మార్గంలో నడవాలి ఎగ్జాక్ట్లీ నెక్స్ట్ ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష ఎంత బాగా ఉంచండి ఫినిష్ ఇది ఇది యావ దేశం కయ్యాలి అనిపిస్తుంది ధర్మము న్యాయము ధర్మం అంటే ఏమి మోసం చేయకూడదు సూచి చెప్పకూడదు దొంగతనం చేయకూడదు హింసీకూడదు న్యాయంగా పో ధర్మ అర్థ నువ్వు ఏం కావాల్సిన ఎంజాయ్ చేయి ఏం కావాల్సిన సంపాదించాయి బట్ ప్రాపర్ ఛానల్ అర్థ దాన్ని కామ అనుభవించు ఎంజాయ్ గాడ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ దీస్ థింగ్స్ టు ఎంజాయ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ బట్ ఇన్ ప్రాపర్ ఛానల్ నాట్ వీరప్ప మెథడ్ ధర్మ అర్థ ఈ రీతిలో నువ్వు సాధన చేసుకోకపోయింది అయితే కొనా నీకు మోక్షం చిక్కుంది సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ సో ఇక్కడ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ ఇక్కడ వచ్చేసారి ఇక్కడ ఇక్కడ బ్రా వీడు వీడు శూద్రుడు ఉంటే చెప్పిండేది ఏమిటికి అంటే పాపము వానికి అంత కెపాసిటీ లే బ్రాహ్మణుడు చేసే కెపాసిటీ లేదు దానికోసం నువ్వు శూద్రుడు కూడా నువ్వు ఎక్కువ ముక్తులు కావచ్చు నువ్వు అను డోంట్ వరీ యూ కెన్ ఆల్సో రియలైజ్ బికాస్ అందరికీ కూడా ఆత్మ ఆత్మడే దీనికి అంత బేస్మెంట్ వాడే మన నిజమైన స్వరూపం దానికోసము ఎనిబడి కెన్ రియలైజ్ హిజ్ రియల్ నేచర్ సో దిస్ ఈస్ వేదాంత సో ఇక్కడికి మనకి ఇంతంత క్లియర్ అయితే వచ్చా ఇక్కడ స్టెప్స్ చెప్తారు సార్ 
ఈ టైంలో మనం ఆ స్టెప్స్ను ఇంత చూసుకునేది మంచిది నేను కింది ఇంకా పోతాను కింది ఇంకా పైన పోతాను మొదలేది లేకుంటే పైన ఇంకానే వస్తున్నా ఎట్లయినా సరే కింది ఇంకా పోతాం మనకి కింది ఇంకానే గుర్తుండేది స్వేచ్ఛా ప్రవృత్తి వీరప్ప దొంగులు అందరూ మనమ మన మన రాక్షసులు చేసేది ఇదే స్వేచ్ఛా ప్రవృత్తి మోసము వంచనము కపటము సుళ్ళు హింస స్వేచ్ఛా ప్రవృత్తి దానికి ఇంత పైన ఇంకొక స్టెప్ ఉందా ఉంది న్యాయ నీతి కోర్టు పోలీస్ స్టేషన్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ కూడా చెప్తారు హీఈస్ రైట్ హీఈస్ రైట్ సో ఇది నీతి న్యాయము నెక్స్ట్ స్టెప్ ధర్మము ధర్మంలో ప్రీతి వాసల్య ప్రేమ సహనే తాళ్మే అనుకంప క్షమే దయే దయ ఇల్లదా దయ లాకుండే ధర్మము యావదయ్యా అక్కడ దయే నీతి లేకుంటే న్యాయ టిట్ ఫర్ టాట్ వాడు ఒక చేయురు కొట్టే నువ్వు ఒక చేయురు కొట్టుడే వాడు ఒక కండ్లు తీసే నువ్వు ఒక కండ్లు తీసుడి బట్ ధర్మంలో అట్లు కాదు మీరు యావుదే ధర్మం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిస్టియన్ ధర్మం ఎవడైనా ఒకటి చంపులు కొడితే వానికి ఇంకొక చంపలు చూచి ఇక్కడ కొట్టిన పనికి సంతోషం అయితే రాళ్ళు కొట్టే మనకు పూల్లో కొట్టు ఎంత బాగా చూడండి సార్ ఇది ధర్మము వాడు తప్పు చేసే వాడు గొత్తలేక చేస్తాడు పాపం వాడు ఏమో కష్టంలో చేస్తాడు వానికి నువ్వా మంచి చే నువ్వా వాడికి మంచి విచారాలు చెప్పు వాడు రేగితే రేగిని వాడు గొత్తలే పాపం వాడు కింద ఉండాడు వాడు బిడ్లు మనం తొంతారు తొంతే వాళ్ళకి అవన్నీ ఏమి గొత్తలే వాళ్ళకి అయితే మనకి సంతోషం అవుతుంది బ్రహ్మజ్ఞానిక ఎవరైనా తప్పులు చేస్తే వాళ్ళ పేరు బేజారయ్యాలంట అయ్యో పా పా అట్లు కావాలా అంటారు సో అక్కడికి నెక్స్ట్ స్టెప్ ధర్మ ధర్మంలో ఎక్స్క్యూస్ ఎప్పుడు ఎక్స్క్యూస్ సానా పెట్టేది పెద్దది ధర్మ ధర్మ అయింది ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ కామ్యాకర్మ కామ్యాకర్మ నువ్వేమో ఆస్తులు పెట్టుకుందని చేసేకపోతావు గోహేడ్ కామ్యాకర్మ అక్కడ దేవుని చేర్చుకోవాలా కామ్యాకర్మలో నేను సావుకారుడు కావాలా గోహేడ్ లక్ష్మి నేను విద్యావంతుడు కావాలా సరస్వతి గోహేడ్ నాకు ఆరోగ్యం కావాలా సూర్యుడు ఇట్లా కామ్యాకర్మ కామ్యాకర్మ ఇంకింత నెక్స్ట్ స్టెప్ నిత్యకర్మ 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 అని పలాలు చెప్పలే శాస్త్రంలో నిత్యకర్మలు అంటే ఏమి ఆడోళ్ళు తెల్లవారు లేచిన తక్షణము స్నానం చేసి పూజలు చేసి ఆమెకి ఆ పై సూ ఆవుతు పై బృందావనం పూజ చేసేది సూర్యుని పూజ చేసేది అంతా ఎముక వచ్చి వంటలు చేసిందే అతిథులకి లేకుంటే ఆవులు ఆవులు కొంత ప్రాణిలు కొంత అన్నం పెట్టి ఇవన్నీ వాళ్ళు చేసేది ఆమెకి అతిథులు కొత్త వాళ్ళకి అతిథి సత్కారము దాన ధర్మాలు ఇచ్చేది వాళ్ళకి అంత భిక్షమోడికి భిక్షమేసేది ఇవన్నీ నిత్యకర్మాలు మనం దేవస్థానాలు పోయేది పూజలు చేపించేది పునస్కారాలు చేసేది నిత్యకర్మాలు మొగోళ్ళు చేసేది వాళ్ళు తెల్లవారు లేసిన తక్షణం స్నానం చేసిందే సంధ్యావనం చేసి వాళ్ళు పూజలు చేసేది ఇవన్నీ నిత్యకర్మాలు ఏమి అడగలే దేవుణ్ణి అక్కడ ఊరికే పూజలు చేస్తా పోవాలా మెకానికల్గా బట్ భక్తిగా చేస్తే మంచిది క్యా ఇప్పుడు మనకు మెకానికల్ అయిపోయింది మెకానికల్ ఇంత భక్తి చేస్తే మంచిది ఈ విచారకు వస్తే భక్తి తానగా వస్తుంది జట్లో అప్పుడు ఈ సంధ్యావందనము కొనకు వాళ్ళపోయింది సంపాదించేలా సంపాదించేసేటప్పుడు ధర్మంని ఇంకా న్యాయంని ఇంకా నీతిని ఇంకా ధర్మము ఉంటే అక్కడ క్షమా గుణము అన్నీ ఉంటుంది అలా అది అట్లు చేయాలా సో ఈ రీతిలో చేసుకోకపోవాలి నిత్యకర్మాలు అమెరికా సంధ్యావంద అనేది రాత్రి పొద్దు వాళ్ళు ఆడోళ్ళు దీప్ మంటించినప్పుడు హే భగవంత అంటారు ఇది పంచ పతివ్రతలు నేర్చుకునేది మనం యాత్రలు చేసేది దేవస్థానాలు పోయేది దాన ధర్మాలు చేసేది ఇవన్నీ నిత్యకర్మాలు ఇవి చేయండా అని ఇందే చెప్తారు ఇవి నిత్యకర్మాలు నిత్యకర్మాలకింత నెక్స్ట్ స్టేటు కర్మయోగ 
ఇక్కడ చూడండి మీకు కర్మయోగం వస్తుంది మనం కర్మయోగ చేయాల్సి ఉంటే ఇప్పుడు నేనేమో నాకు ఉండే దాంట్లో కించిత్ కర్మయోగ చేసే నాకు ఆసక్తి వచ్చి నేను ఎవరి టేస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను అంటే వెనుక జన్మంలో ఇన్ని సాధనలు నాకు అయ్యింది అంతే ప్రూఫ్ కర్మయోగ చేసే స్థాన స్వరూపం కాదు సార్ సత్వగుణముడల మనస్సు ఎప్పుడు శుద్ధంగా ఉండాలి వాళ్ళకు మాత్రం సాధ్యం గాంధీజీ మదర్ తెరేసా ఎందరు చెప్తారు మీకు అట్లా కర్మయోగ కర్మయోగ చేసిన తక్షణం మీకు ఏమైంది నెక్స్ట్ స్టెప్లో అంతఃకరణ శుద్ధి అయింది సార్ అంతఃకరణ శుద్ధి అయితే మీ కర్మయోగ పూర్తి అయిపోతే ఏమైంది గుర్తా సర్వ కర్మ సన్యాస కర్మాలు పడిపోతుంది కర్మాలు అంటే ఏమి మీరు ఇప్పుడు ఇంత కర్మాలు ఏమేమి పెట్టుకుంటారో అన్ని అట్లట్లే పడిపోతుంది ఇల్లు విడిచిపోతారు అంటే కాదు నేను ఊరికే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నాను ఇప్పుడు వీళ్ళు పురంధర దాస్లు సర్వ కర్మాలు ఎట్లు పొడిపాయా అంత నవకోటి నారాయణ అయిందిన వాళ్ళు పూర్తి ఆస్తిని కృష్ణార్పణ వస్తూ ఉంటారు తుడిసి ఇడిచిందే మొగుడు పెండ్లాము బిడ్లు వీరికి వచ్చేసారు కదా ఇది సర్వకర్మ సన్యాస ఇంకా ముక్తులు కాలే ఇక్కడ ముముక్షత్వం వచ్చింది అయితే వాళ్ళు చేసిన మనము అట్లు చేయాలి అంటే నేను చెప్తానే జనక మహారాజులు రాజులు గుండ్రి వాళ్ళు అట్లే చేసిరి ఇంట్ వాళ్ళు అక్కడే ఇంట్లోనే వండుకొని చేసిరి రాజులు వాళ్ళు కూడా నేను నేను కాడకు పోయిందే దేవుణ్ణి సాక్షాత్కారం చేసుకొని వస్తాము చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు పెండ్లం చెప్తుంది మీరు వెళ్ళిపోతారు రాజ్యం నేను చూసుకుంటా మీరు కించిత్ దాన్ని యోచన చేయదండ మీ కర్మాలయంలోనే మీకు ఏం సౌకర్యం కావాలనో కుటీరం అన్నీ చేసిస్తాను మీకు డిస్టర్బ్ కాకుండా ఇట్లా చూసుకుంటాను డ్రూతి సాధన అయ్యా అట్లా పెండ్లాము మోగుడు ఉండే అట్లా కాలం అప్పుడు ఉండే సార్ ఆ తన జనక మహారాజ వీళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు ముక్తులైతారు అట్లే చేసుకొని ముక్తులైతారు ఆ పుణ్యము పెండ్లంకి వచ్చేలేదా పెండ్లం ఏమీ చేసే పనిలే ఆ జట్లో ఊరుకు ఉంటే చాలంట వాళ్ళ జట్లో ఉంటే చాలు ఆ పుణ్యము పరుము వచ్చే వస్తుంది అదే తప్పు పని చేసే పెండ్లం ఏమైనా వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం ఇచ్చే అంటే పాపం కూడా పంచుకోవాలా ఇది బసవణ్ణాలకి ఇద్దరు పెండ్లాలు ఉంటాయి వాళ్ళు సంసారంలోనే వండుకొని జతికి ఆ ఒక మినిస్టర్ పని చేసుకొని ముక్తులు కాలేదా అందరూ ఇట్లిట్లే కావాలనేది ఏం లేదు అందరూ ఇల్లు ఇడిచిపోవాలనేది ఎక్కడా లేదు రమణ మౌరిషి ఇల్లు ఇల్లు ఇడిచిపోయాడు ఎవరో ఒకరు అడుగుతారు స్వామి మీరేమి ఇల్లు ఇడిచి వచ్చేస్తురు ఏంట నా ప్రారంభంలో అది ఉన్నప్ప నేను వస్తున్నా అంతే నువ్వు ఇవాళ అట్లా చెప్తావు సంసారంలోనే వండుకోని సంసారం బాగా నడిపించుకొని ముక్తులైన వాళ్ళు లేదా కనకదాసులు పురంధరదాసులు తులసీదాసులు ఎందరు లేదు రామకృష్ణ పరమాంసలు లేదా పోని ఇప్పుడు కాలంలో వాళ్ళకి పెండ్లే ఏంటే ఆధారం ఆధారం మనం తీసుకోవాలి బ్రహ్మ చైతన్యాలకి ఇద్దరు పెండ్లాదు సో ఆమెని ఇంకా ఇక్కడ కర్మాలు పడిపోతుంది కర్మాలు పడిపోయాయి అంటే వాడు ఏం చేస్తాడు కర్మాలు అంటే వాడిని ఏం చెప్పేది ఈ నాలుగు ఆ మూడు ఆశ్రమంలో చేసే కర్మాలు చేసేలేవాడు యావుది సన్ బ్రహ్మజ బ్రా బ్రా బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణుగా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఏం కర్మాలు చేయాల్సిన వాడు దాన్ని స్విచ్ ఆఫ్ క్షత్రియగా చేసే పనులు ఏమైనా ఉంటే క్షత్రియుడు అది స్విచ్ ఆఫ్ ఆమెని ఇంకా వైశ్యులు చేసే పనులు ఏమైనా ఉంటే స్విచ్ ఆఫ్ షూతులు చేసే పని ఏమైనా ఉంటే స్విచ్ ఆఫ్ ఈ పనులు చేసేలేవాడు మరి ఇంకేం పని చేస్తాడు వాడు పని చేయాలా ఎలాంటి ఇంకా ముక్తులు కాలేవాడు సర్వకర్మ సన్యాస అయిన తక్ష ముక్తులు కాలే మరి ఏం చేయలేవాడు ఏకాంతవాస మౌన మత్తె శాస్త్రంలో చెప్పండి దాన్నే శ్రవణం చేయాల దాన్నే మననం చేయాల దానే ధ్యానం చేయాల అది కాకుంటే జపం చేయాల ఇది ఈ ఇంతే పెట్టుకోవాల దాని జతికి వాడు అమానిత్వ సాధనాలు ఎవరికి మనసులో కించిత్ ఎవరి పైన మనకి ద్వేషం కానీ మన శత్రువుల పైన ద్వేషం తాకూడదు పరమాత్మనికి ఎవరి పైన ద్వేషం ఉంటుందా ఇప్పుడు నేను పరమాత్ముడు కావాలంటే ఆ గుణాలు నా దోపణం దావల్ల 
ఉందది సో మనము మనసుని ఆ రీతిగా పక్క చేసుకోకపోతే నాకి కొత్తగా నేను అయ్యేది కాదు నా నిజమైన స్వరూపం నాకు అనుభవంకి వస్తుంది అరే చె ఐ ఆమ్ దట్ తత్వమసీశ్వేత సారీ జ్ఞాన నిష్ట అయిపోయా వాడు ముక్లై మీక నో అదర్ సాధన ఈ నీట్ నాట్ టు డూ ఎనీ అయినా వాడు చేసి 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 రూడ్ అయిపోయి వాడు క్యాషువల్గా చేసుకోపోతాడు వాడికి దాన్ని ఇంకేం బలంలే వాడు ఏం చేయని చేయకుండి ఇప్పుడు పక్క తాడు గుర్త ఈయన ఇంకా మీరు ఏం చేయాలా సార్ ఏమీ చేసుకోలే నాకేమేమి ఉన్నా అంత పైడ్చాను అజ్ఞానం పాయ ఎప్పుడు అజ్ఞానం పాయనో కాములే పాము ఉంటే ఎదుర్కొని పోవాల ఆ కప్ప చిప్పు అనేది దాని చి బంగారు అనేది ఎత్తుకొని పారిపోవాల ఈ కర్మం పొడిపోతుంది ఇదే కర్మం పొడిపోయేది అప్పుడు నేనేం చేయాల ఎప్పుడు అది పొడిపాయనో కర్మం పొడిపాయ ఎప్పుడు కర్మం పొడిపాయనో అప్పుడు నిజమైన స్వరూపం ఏమో నా కొత్త ఇంక నా అన్ని ప్రాబ్లమ్ సుసారు సో దిస్ ఈజ్ మోక్షం సార్ సో భగవంతుడు దీని చెప్తా ఉండడు స్టెప్స్ ఈ పాప పుణ్యాలని మీరే దానికి స్టెప్స్ మనం ఎక్కడున్నామో కనుక్కోవాల వెనకలైతే గురుకులకు పోతము మన గుణం ఏమేంటో గురువులుగా ఆరు నెలలు చూసి ఉంటే నీకు ఇట్లా సాధన చేయంట చెప్పుతారు ఇప్పుడు గురుకులంలో మనం ఎవరి దగ్గర ఉండే కయ్యలేదు కరోనా ఎక్కడుండేది ఒకరొకరిని చూసేట్లు అట్లా అయిపోయింది ఇవ్వడం పెండ్ల అమ్మ కొని చూడకూడదు ఒకటి పెండ్ల అమ్మ చూడకూడదు అట్లా సిచ్యువేషన్ ఓన్లీ కొన్ని గురుకులంలో ఎక్కడుండే కయ్యింది ఇప్పుడు దాని కోసము ఈ శాస్త్రాలు చెప్పినప్పుడు మనము నేను ఎక్కడ స్టాండ్ అవుతాను ఇంకా నేను ఇప్పుడు యావ సాధన చేయాలంటే మనం మనమే డిసైడ్ చేయాల చేసిందే లేదు అంటే కొంచెం ఈ దవల పోయే వాళ్ళను అట్లా వాళ్ళని ఆడుకోవందే నేను ఏం సాధన చేయాల అని అంటే మనమే కనుక్కొని చేసేకపోవాల ఇది సార్ కావాల్సింది సో సమత్వం యోగ ఉచిత ఐదోది ఇది సో ఇవన్నీ చేశాయంటే బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ చిక్కుతుంది సో దానికోసము ఈ కర్మయోగాన్ని ఇంత పొగుడుతూ ఉన్నారు కర్మయోగ ఇది ముందుకి మనకి ధ్యాన యోగ చేసేకి ఇప్పుడు మీరు కర్మయోగ బాగా చేసేసంటే కర్మయోగ ఎక్స్టర్నల్ సాధన ధ్యానము ఇంటర్నల్ సాధన ఇక్కడ మీ ధ్యానం స్టార్ట్ అవుతుంది నిజమైన ధ్యానము ఇక్కడ షురువు అవుతుంది కర్మయోగ కంప్లీట్ అయ్యింది మీ ఇంకా అది ఆరులో అధ్యా ఆరునే అధ్యాయంలో సిక్స్త్ చాప్టర్లో ధ్యానం ఎట్లా చేయాలని చెప్తారో అక్కడ చూస్తామంట ఓకే అక్కడికి ఈ కర్మయోగాన్ని కర్మయోగ అంటారు అక్కడి ఇంకా నెక్స్ట్ ధ్యాన యోగంకి వస్తుంది కర్మయోగ ధ్యాన యోగ భక్తి లేక వచ్చలే భక్తి వస్తుంది ఆవిడ ఇంకా జ్ఞాన మార్గ జ్ఞాన మార్గం అంటే తత్వంలో నిలిచేది దానికోసము దీనికి జ్ఞాన యోగము అంటారు కర్మయోగము అంటారు భక్తి యోగ అంటారు జ్ఞాన యోగము అంటే కూడా అంటారు ఆధారం దీన్ని సన్యాస అంటారు భక్తి అంటారు అన్నీ చెప్తారు దీనికి అదే తర ఇక్కడ కూడా ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటారు సో సో అక్కడికి ఈ చాప్టర్ క్లీన్గా ముగిస్తుంది సార్ ఇక్కడికి నేను నిలిచిపెడతా అనేది సో నెక్స్ట్ మనము పదహారో చాప్టర్కి పోవాల కర్మయోగం ఇంకా చిక్కి స్థిత ప్రజ్ఞ అర్జున్ అడుగుతాడు మనకు చాలా ఆసక్తి అయిపోతుంది కృష్ణ 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 ఇంతంత ఇనినాను ఇప్పుడు వాడు ఆ రిజల్ట్ ముట్లు అయిన వాళ్ళు ఎట్లు నడుచుకుంటారు వాడు ఎట్లు కూర్చుంటాడు ఎట్లు బోధం చేస్తాడు వాడు వ్యవహారం ఎట్లు ఉంటుంది నాకు దాని చెప్పు ఈయన అలాంటి ఆశ అయితే ఉంది అంట ఇప్పుడు మీకు ఈయన ఇంత క్షణమో మనకి అరే వాళ్ళు ఎట్లుంటారు వాళ్ళ విచారాలు తెలుసుకోవాలా ముక్తులు అయిన వాళ్ళు అది మనకి వస్తుంది ఇక్కడ ఓం శాంతి 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 మనము భగవంతుని దగ్గర ప్రార్థన చేయాల్సిండేది ఇంతే హే భగవంత నా చేతిలో ఒక పులు గడ్డి కూడా సృష్టి చేసేకి వచ్చాలే దాన్ని ఇక్కడుండే పులు గడ్డి నేను పక్క జరిగి చెక్ నాకు ఆ యోగ్యత లేదు నువ్వే 
నా చేతిలో లోపును ఉండి సాధన చేయించాలా ఆ తత్వంలో నిలిచిపెట్టాలా హే భగవంత నువ్వే నన్ను కాపాడాలా అంటే వాడిని కోరుకొని మనము ఇబ్బంది ఎండ చేస్తాం ఎన్నోసారి చెప్పినాను మనము ఒక సావుకారు ఇంటికి పోతే అక్కడ కుక్క ఉంటుంది అక్కడ ఆ కుక్క పొగులుతూ ఉంటుంది మీరు దానికి స్వీట్ ఇవ్వండి ఏం కావాల్సినా ఏంటి పొగులే నిలిచిపెట్టాలి తింటుంది ఇత్తుగా పొగులుతుంది ఉండేది ఒకే సొల్యూషన్ సావుకారులు అంటే కుయ్యండి వాళ్ళ లోపం తొట్టినకనే ఏ మనోళ్ళు అంట అంటే చాలు బాలు మల్లాడిస్తుంది సో మనమే దీని ఏమైనా చేసుకుపోతామంటే అయ్యలే దేవునికి ఇక్కడ శరణాగతి కావాలా భగవంత సో ఇది ఒక తొట్టిని ఇంకా ఈ శాస్త్రంలో చెప్పే సాధనలో ఇంకొక తొట్టు ముఖ్యంగా మీరు చేయాల్సినది జపము రా 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 ఊగ జపము పెట్టుకోమందే సతతంగా తెల్లవారిని ఇంకా రాత్రి కూర్చుంటే లేస్తే ఇది సతతంగా నడుస్తూ ఉండాలా ఈ జపం దీన్ని చేస్తా పోండి ఇప్పుడు మా చైతన్యలు చెప్పే ఆ మున్నూట అరవై ఐదు దినాలు చదివే అంటే ఇప్పుడు మీకు దీని కనెక్షన్ ఇచ్చి కిక్ షురు అవుతుంది దేవుని దగ్గర కోరుకుంటాం మాకు అందరికీ సర్వే భవంతు సుఖిన అంటే అడుక్కొని ఓం శాంతి 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 జై గురుదేవ్ జై శ్రీ